Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta Aygün Özipekle ters köşeyi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek saatlerimiz 10 çift sıfırı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Tabii ki e, bugün Ramazan bayramı. Ramazan bayramı ulusumuzu, ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını bir kez daha kutlamak istiyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diyelim, hayırlı bayramlar dileyelim. Evet. Her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım ve söz sizde kısmını resmi olarak başlatmış olduk. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu biliyorsunuz. Trabzonspor Ligi'nin bitimini 3 hafta kala evinde Fırafort Tav Antalya Spor'la 2-2 berabere kaldı ve Borda Maviler şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de e, kümede kalma mücadelesi de büyük hızla devam ediyor. Özlü Kablo Yeni Malatya ve Göztepe bir alt lige düşerken kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ve Altay kulüpler ise kalan maçlarını kazanmak Gaziantep Futbol Kulübü'nün de maçlarını kaybetmesini bekleyecekler gibi gözüküyor. Kalan 3 maçı e, kaybetmesi gerekiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ancak Gaziantep Futbol Kulübü eğer bir puan alırsa o zaman e, hem e, Çaykur Rize Spor hem de Altay bir alt lige inmiş olacak. Öte yandan Sport Auto 1. Liginde ise e, Ankara Gücü, MK Ankara Gücü ve Bereket Sigorta Ümraniye Spor ise Süper Lig'e çıktı. 35 haftanın 35. haftadan e, haftasında kendi sahasında Samsun Spor'la 0-0 beraber kalan Ankara Gücü ve Balık e, Ankara Gücü ve Balıkesir Spor'u 4-1 yani Ümrani Spor bitime 3 hafta kala Sport Auto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Galatasaray biliyorsunuz dün evinde yıkıldı. Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivas Spor'u konuk etti. İç sahadaki son 4 maçını da kazanmaya başaran Sarı Kırmızılar bu kez 7 dolara diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla yeni kayrıldı. Maçın dikkat çeken isimlerinden biri Gomis'in 2 golü de Aslan'ı mağlubiyetten kurtaramadı. Mücadele 3-2'lik skorla mağlup alan Sarı Kırmızılı ekipte taraftarlar Başkan Burak Elması ve yönetimi protesto etti. Sarı Kırmızı taraftarlar maçın son bölümünde yönetim istifa tezahüratlarında bulundular. Tabi maçtan sonra e, Torrent'in açıklamaları da çok ilginçti. Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yoktu. Yangından mal kaçırır gibi bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular kulübün en büyük değerleri. Kulüp boş bulduk ve onlarla bir buçuk ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray 20 yıl öncesini unutup gerçeği yaşamalıyız. Dedi. Hatta bir dinleyicimiz var. İsterseniz onu alalım. Konu başlığınıza devam edelim. Günaydın. iyi bayramlar. Selamünaleyküm. Günaydın. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Mustafa. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Abi teşekkür ederim. Akşam namazdaydım Aygün abi. Nasıl geçti maç? Beğendin abi, mi? Yani yeni bence mi şimdi abi? E, ya ben tar- ben taraftarım, sıralan taraftarım. Benim futbol bilgimle hocanın futbol bilgi siz belli olsun. Estağfurullah, estağfurullah olur mu öyle şey? Hı. Ben köyünden maç izlerken elimi şöyle bağladım. Maçı izliyorum. Koca da kenardan aynı benim gibi o da benim gibi maçı izliyor. Rıza Çavun Bay sahanın içinde ya, takımı... Onlara da bir Avrupa ithamız yok, bizim bir ithamız yok. Ama biz sonuçta içerideyiz. Ee, yarın bayram işte bugün için doldurmuşuz oraya. Bir dünya taraftarı var bu kadar kötü Galatasaray'a rağmen. Vallahi ya helal ab- olsun taraftarlara. Bak ben sana söyleyeyim. E, tahmini ya. kaçtı tribünlerin dolduk oranı? Vallahi 25 30 bin vardı. 30 bin civarında bir taraftar vardı. Helal olsun vallahi hepsine de. Ramazan günü orası bir şekilde gitti. Aynen, aynen. Abi şimdi ya ma- maç başladı, maçı izliyoruz. Daha 5. 3. dakika neyse Galatasaray Sivas Spor'dan Galatasaray ceza sahasının önünde bir tane adam var. Galatasaray'da 3 tane adam muslarak e, Semih o bir de e, Lenson şey değil mi abi? Sağ bekliyor. Evet. Hı-hı. Hı-hı. Şu, birbirine veriyor. Kur'an çarptı mı? Buradan dedi, bomba çıkacak. Abi bir tane marka olan yoktu. Ya yani savunmadan bir tane top ileride çıkamadı mı? Semih 3 tane top vermek istedi. Üçü de aynı şekilde. Sezon başından beri Taylan Berkan içinden çok çekiyoruz. Dün akşam yine şükürler olsun çektik. Taylan da çok kötüydü dün akşam. Hı hı. 
O mis bir gol attı, yine bir şey bir şey yaptı. Ya abi so- ya bu ilerin adamları gireye yardım etmek istedikleri zaman niye hep böyle sıkıntı yaratırlar? Hiç pozisyon olmayan yerden 90 şey 40 44'te gol yedik. Ya pozisyon yok. Orta sahadaki faal yapıyorsun, adamlara atak veriyorsun. Savunma bizim ceza sahasında 3 tane adam vardı normalde belki ama 11 tane adama çıktılar. Doğru, doğru, doğru. 2-3 yere pozisyonun orta sahada e, gerekli bir faal yaptılar. Onu söyleyeceğim. Marjinal'de gerçekten Torrent Hoca e, hani kulüp boş diyor ya. Kendisi o kadar boş ki. Ya bizi bitmiş Babel. E, o e, yabancı bir tane daha çocuk var ya abi. Şey yeni geldi İtalya'dan. Şinili. Hı. O çocuk abi ya bunların Galatasaray'a ihtiyacı yok ki. Galatasaray'ın e, Kerem'lere, Halil'lere ondan sonra e, bu oynatmadıkları Barış'lara işte Ayhan Akmanoğlu, Hamza Akman falan var. İşte onlardan 4-5 tane. Genelde daha... gençlere ihtiyacı var demek istiyorsun. Genelde ihtiyacı var. Ye- geleceğin yatırımını şeyden e, Babel'den yapamazsın. Öteki yerden yapamazsın. Ya Mustafa Muhammed oyuna girdi. Abi taç çeksin. Hiç kimse pozisyon beklemezken adam e, mücadeleye girdi. Topu kaptı. Türbünler bir anda heyecanlandı. Ya 90 dakikada, 14 dakikada heyecanlandı. Ya 90 dakika boyunca heyecanlandı falan yoktu. Mustafa'nın kaçırdı. Ondan sonra Mustafa Muhammed'in yaptı. Haricinde başka, başka bir Galatasaray'a göremedi. Hani hoca demiş ki Galatasaray'ın ki boşaltı diye. Senin gibi adamı boşa- getirerek zaten daha çok boşaltmışlar. Ama o anlamda söylemiyor. Şey anlamında söylüyor. Ee, geldiğimizde diyor hiç analizler yoktu. Rakiplerle ilgili diyor. Yani e, futbolcuların durumlarının ne olacağı belli değil diyor. Mesela dene, önümüzdeki senenin transfer politikasını yapmıştık diyor. Ama diyor kulübün bu duruma gelmesi diyor. E, bütün şimdi anlaştığımız, görüştüğümüz futbolcular diyor. Başka takımlarla anlaştı diyor. Tamam, yani bu belirsizlik, belirsizlik. Bak şimdi bu belirsizlik önümüzdeki sene için Galatasaray çok büyük sıkıntı yaratacak. Şimdi Kesinlikle ya abi yani sahipsiz kalmak kadar köyü bir şey almış. Şu anda Galatasaray sahipsiz tek yerimeyle. Görüntüm yok başkan yok bir şey yok. Adam başkan ne yapsın? Yok. Başkan devamlı istifaya davet ediyor. Devamlı kongre kararları, devamlı ma- ma- şey mahkemelerden e- yazılar, mazılar. Onu, onlarla uğraşmaktan başka bir şey yapmıyor şu anda. Kulüp şu anda kitlenmiş vaziyette. Bak ne ödeme var. Hiçbir Her şey, şey yapılmıyor. Var. Hiçbir şey yapılmıyor şu an. Kulüp kitlendi vaziyette. Kilidi koydular. Öyle aynısı. Ya vallahi bak abi şöyle söyleyeyim sana. işin kısa yüzeti. O adam tarafta maç izlerken hani taraftar gibi izliyor. Taraftar Kur'an çalışsa ondan daha çok şey. Ya, ya keşke şu oynasar, keşke bu oynasar. Ya, kaç haftadan beri bu çocuğu kesti Morutan'ı. Çıkıldağ yönetiyor bu çocuğu çıkıldağ kesti. Ya bu adamlara sen yatırım yaptın. Beşler altı yarım milyon yürü para verdin. Sen bu adamları kurabilir oturup oturarak babayla oynatarak kazanamazsın ki. Ya bu adamlar seni... Sen gidersen başkası gelir ama bu adamlar oynaması lazım. Bu adam ya oynayarak... zaten Babel'in ben sana söyleyeyim. Babel nasıl forma giyiyor ben de anlamış değilim. O bir gol kaçırdı biliyorsun kafa vuruşu kornere gitti. İşte yani abi ben bunlardan bahsediyorum işte. Yani bunlar yazık günah Galatasaray yazık ya. Ya Babel'in Galatasaray'da bu saatten sonra yapacağı en iyi en büyük iyilik kenarda dursun maaşını alsın bitti zaman gitsin. Maaşı aldı ne dedim? 2,5 milyon euro biliyorsun. Yok yok sezon sonuna kadar ki olalım diyorum. Yani ma- maaş 2,5 milyon euro. Sezon sonra bütün bir yıl kazandı 2,5 milyon euro. Yani i̇şte 4 mi? maç e, yani şu ana kadar 2,5 milyon euro kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Belki şu an alacağı 300-400 bin eurodur veya 500 bin eurodur. Az rakamlar değil bunlar. Kolay rakamlar ya. değil. Ya belki o da onun için çok şey düşünüyor acaba. E, abi belki hani oynatırım maç kazanırsa seni o da kalır ben de kalırım. Abi iki izlekmeniz lazım. İki izlekmeniz lazım. İki faydası olmaz. Anladım peki. Çok teşekkürler. Rica ederim abi. Hayırlı günler. Sağ ol. Kendine iyi bayramlar. Sana da iyi, iyi günler, iyi bayramlar diyorum. Evet dün tabii Torrent'in açıklamalarına baktığımız zaman onu bitirdikten sonra kısa bir araya gideceğiz. Ee, kötü durum diyor. Dur demek gerekiyordu. Bunu başar. Son bir aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu. Ne transfer var ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde izlemiş. Kontratım var. Ee, benim için normal bir durum değil. İşimi yapmaya devam edeceğim. Aklımıza çok iyi oyuncular vardı. Demin de benim söylemiş olduğum konu işte. Türkiye'de ve bazı liglerde insanları insanların bilmediği isimler vardı. Artık çok geç kaldık. Artık başka takımlarla anlaşmaya başladılar. Önce bir dinleyici alacağız o zaman. Ondan sonra hem Torrent'e devam edelim. Ondan sonra da kısa bir ara vereceğiz. Günaydın. İyi bayramlar. Günaydın. İyi bayramlar. Kimle görüşüyoruz? İyi bayramlar. Ben Mehmet Osmaniye'den abi. Buyurun Mehmet Bey hoş geldiniz. Osmaniye'ye sevgiler saygılar. Sağ olayım nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür, teşekkür ederim abi. Ben Bahçe taraftarıyım. Hı hı. Bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Kazasız, belasız sevdiklerimizle bir bayram geçirmeyi dilerim abi. İnşallah. Buyurun Mehmet Bey. Abi Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. İnşallah şu teknik direktör problemini de sorunsuz bir şekilde çözeriz. Nasıl Taraftar... çözülmesini istiyorsun peki? 
E ya Brian İbn Gönlümden geçen İsmail Kartal'ın dev- şey yapması devam etmesi ama sezon başında şeyde İsmail Hoca ile de anlaşırken söylendi yani sezon sonuna kadar İsmail Hoca'mız devam edecek. Sezon sonundan sonra da dünya çapında bir teknik direktör deniyor. Büyük ihtimalle de Jesus mu? Jesus ben anlaşıldı. Jesus Löwe olmadı mu... abi ben Löwe karşıyım. Peki. <gülüyor> Çünkü Mesut Özil gibi olacağız aynı. Hmm. Löwe'nin futbol dışında ticaret şeyi de var. İşi de var. Hı hı. 10. 98 1 2 daha hafta tekezlediği zaman taraftar diyecek. E, bu da Mesut gibi bilmiyordunuz mu? Hı hı. Niye bunu hoca yaptınız? Y- uzun yıllardan beri mil takım şeyi yok. Milli takımdan gelme hocayı getirdi. Takım çalıştırmadı diye. diyorsun yani uzun yıllardır doğru. Aynen yani bizim medyamızdaki yorumcular dört yüzde feneri şey yapmak için ezmek için bekleyen birçok yorumcu var. Bunları hemen diline dolayacaklar abi. Jesus'un gelmesi bana göre daha hayırlı. Eğer gelmeyecekse de İsmail Hoca'yla devam derim. Hı hı. Yerli kadromuz çok iyi. Ali, Ali Başkanımızdan bu sene hiç, bazı kulüpler yine adı yabancı kuralı değişsin, bu sene değişmesin, aynı şekilde devam etsin diye. İki seneden beri bu kural belliydi. 8 artı İnşallah, 7 artı 4 diyor doğru söylüyorsun. Evet aynı. Yani değiştirmemesini istiyoruz. Karşı çıksın. Hep masa başında kaybediyoruz ama inşallah bunda kazanır. Hı-hı. Benim futbol dışında abi basketbol ve veleybolla daha çok şey yapıyoruz. İlgileniyorsun. Hı-hı. Yani ben Fenerbahçe taraftarı abi sadece futbolla ilgilenmiyor. Biz spor kulübüyüz. Doğru. Veseli'nin sözleşmesi bitiyor. Daha sözleşme imzalanmadı. Adamın tek bir hayali var. Yukarıda iki tane formasılı onların ortasına benim de formasını, formamın Hı-hı. atılmasını istiyorum. En büyük hayalim, en büyük dileğim bu diyor. Daha sözleşme imzalamadık. İnşallah sözleşmeyi yenileriz en kısa zamanda. Güzel bir hoca buluruz. Eski şaşalı günlerimize tekrar geri döneriz diyoruz. Terziç'i hiç beğenmiyordum. Hep yarı finallere hmm, kadar hmm. süper gidiyorduk. Ama. Yarı finallerde kaybediyorduk. Ama bu final maçında ve yarı final maçlarında nasıl olduysa hoca çok güzel takımı oynatıyor. İnşallah evet. devamını dilerim İnşallah. diyeyim de şomu ağzımı açmayayım abi. <gülüyor> Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili Mehmet kardeşim? İyi bayramlar abi. Teşekkürler. Sağ ol sana da iyi bayramlar diliyorum. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Saatlerimiz 10-12'yi gösteriyor. Daha sonra telefon almaya devam edeceğiz. Ee, programın ikinci bölümünü 10.30 itibariyle geçeceğiz. Bugün tabi bayram olduğu için e, 10.30'da ikinci bölüme geçeceğiz. Ama tabi o arada ben gene konu başlıklarını aktarmaya çalışacağım. Ara ara da dinleyici alacağımızı belirtelim. Programın ikinci bölümünde de ara ara dinleyici alacağız. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. Radyo Spor HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 10.14'ü gösteriyor hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Aygün abi merhaba günaydın hayırlı bayramlar. Teşekkür ederse de iyi bayramlar. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Antalya'da Mehmet ben Galatasaray taraftarıyım. Nasılsın abi? İyi Mehmet Bey iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Antalya'da havalar evet. nasıl? İyi mi? Sıcak mı? Hava bayramda kapalı valla. İstanbul'da ee... öyle ya. Evet yağmur hafif fatıştırıyor hatta önce iki gün çok sıcaktı ama bugün bayramla beraber bir şey var kapalı bir hava var. Hayırlı bakalım. Yağış geliyor gibi. Evet. Takımın havası nasıl peki? Takımın havası nasıl? Söyle bakalım. Adaya, adaya açar açmaz Ferenc alakalı şeyle Burak Elmas alakalı yorumunu duydum. Şaşırdım açıkçası onunla alakalı da başkan ne yapsın dedin onu duydum mahkeme mahkeme dolaşıyor diye ama. Hayır hayır şunu söyledim kulüp öyle bir noktaya getirildi ki e, başkan da ne yapsın dedim yani her dakika iyi bir şey çıkıyor mahkeme kararları çıkıyor kulüp kitlenmiş ama, bunların... ama bak şimdi Mehmet kulüp kitlenmiş vaziyette Doğru şu an hiçbir şey yapılamıyor bak seçim ne zaman Haziran 11. Nasıl olmadı mı Aygün abi? Ha canım kardeşim? Bunların yolunu açan Burak Elmas olmadın diyorum yani. Üyelerin istediği sonuçta şuydu. Biz seni başarısız buluyoruz. Tamam. Seçim yaptı. Tamam. Seçim, seçim yapmak. E tamam. Seçim e, zaten seçime gidildi. Doğru mu? Ama hayır. Ama... Burak Elmas'a denildi ki hiç bak bizi genel kurulda ibra olayıyla uğraştırma. Seçim kararı al. Bunlarla uğraşmayalım. Seçim ne kararı alması için de... istifa etmesi lazım. İstifa eden bir kişi bir daha seçilemez ama. Bak şimdi. E, öyle, neden öyle... ama istifa, ama... istifa etmeden şimdi nasıl şey alıyor? Ee, seçim kararı açıklıyor. Gene mahkeme kararlarından dolayı görmedim mi? 11 Hayır Haziran... şu an yani şimdi bu Cuma günü dedi ki ben istifa etmeyeceğim. İstifa etmeyeceğim ama tarih alacağım dedi. 
Evet, yani olan o, şöyle yapacak. Olağanüstü da... olağanüstü kongre kararı alacak. Yani e şimdi tamam, bak ben alsaydı işte o zaman da onu istediler. Olağanüstü kongre kararı al. Biz seçim yapalım. E, İbrahim'le uğraşmayalım dedi. E, tamam. Bu da inatlaştı ve e, olay buralara geldi. Yani bu mahkeme olaylarının yolunu açan kendisi diyorum ve bir seçim kararı alıp önünü kapatacak olan da kendisiydi. E kalkı 28'i denilmişken İki hafta sonra yazdı. Ama onu şey yaptı. Gitti. Onu son kararı biliyorsun bir kongre üyesinin istinafa başvurusundan dolayı iptal oldu. Onda bu kelimesi ama şimdi suçu yok. Ki, Ferhat Bey miydi? Ama, Ferhat Bey miydi? Galiba ama, tam hatırlamıyorum ismini. Orayı anladım ama şimdi diğer başkan adaylarına sormuş ne zaman olsa onlar diyor ki en yakın zamanda 28 Mayıs diyorlar. E Burak Elmas kalkıyor diyor ki biz 4'ü ile 11'i hadi 4'ü olmuyor 11 Haziran diyor. Sonra soru geliyor deniyor ki işte lise sınavlarıyla çakışıyor. Bir en fazla bir hafta daha gider. Ne oluyor o zaman? Haziran 18. Yani neredeyse bir ay sonra yakalıyor. Bu kulübün kaybedecek bir günü yokken Burak Elmas kalkıyor. En fazla bir hafta daha uzar diyor. Yani ama bir, bir şey söyleyeceğim. Bir prosedür vardır ama. Öyle ama, bir, ama bak. Kendi dedi ki hayır, hayır, bir şey söyleyeceğim. Mehmet, 28'inde hayır, yapabiliyorum dedi. Seçimle ilgili bir prosedür vardır. Belli bir tarih vardır. Sen bugün seçim yapıp yarın seçim yapamazsın. Onun üyeleri hayır, bildirilmesi. Hayır. Kendisi dedi ki abi. Cuma günü ben dinledim. Dedi ki biz salı gününe kadar karar aldığımızda zaten 28'inde yapabiliyoruz dedi. Perşembe günü ilk yaptığı açıklamada. E sonra Cuma günü çıktı. Dedi ki biz seçim kararı alacağız. Onlar 28 dedi ancak biz 4'ü ile 11 yani 4 Haziran 11 Haziran tarihlerini alacağız dedi. Yani niye 28'ini almıyor da yapabilecekken 28'inde yapabiliriz diye kendisi dedi. Ama niye 28 değil de 4'ü ile 11'i hatta lise sınavlarıyla çakışırsa da e, bir hafta daha geç olur. 18 e, Haziran'da olur diyor yani. Ne, nasıl bu kadar rahat davranabiliyor? Daha kayık davranabiliyor yani Burak Belki Elmas. de girecek yöne, şey seçime girecek. Nasıl? Belki de seçime girecek. E ama o zaman işte burada bütün komplo teorileri şey oluyor yani gerçeğe dönüştürmüş oluyor. Fazit Terim için TFF ile mi anlaştı? O yüzden mi gönderdi? Bu seçimin iptal olmasını Burak Elmas e, şey mi oldu? Şey yani onun da dahili var mı? Hepsi bütün komplo teorilerini şey yapıyor. Valla bekleyip, be- bekleyip görmek lazım. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kulislerden gelen bilgiler e, Burak Elmas'ın belli bazı isimlerle güçlendirip yönetimini güçlendirerek gireceği yönde de bilgiler var. İşte hatta üçüncü bir aday çıkabilir diye bir açıklama yaptı galiba. Başkan adaylarından bir tanesi kim olduğunu bilmiyor. Evet. Eşref Bey ya da Eşref, Eşref, Eşref, Eşref, Eşref Bey mi yaptı? Evet, üçüncü evet. aday da belki Burak Elmas. E şimdi yani o zaman bugüne kadar mesela Burak Elmas'a işte Barış abi de dinliyoruz, siz de dinliyoruz. Hepsi diyor ki işte Burak Elmas'a e, darbe yapıldı. Burak Elmas samimi falan diyor seçim yapma konusunda. Samimi olan insan hayır, hayır, ben seçime girmeyeceğim, seçime girmeyeceğim diyen insan e, şimdi seçime girerse o samimiyetlik ne oluyor? Şimdi bak, bir ayda samimiyim bir, ben bir insana bir şey söyleyeceğim. Bir insana zorla istifayı zorlayamazsın. O insan 3 yıllık seçilmiş başkan doğru mu? Evet. Gene evet. de gene de bak başka başkan bir önceki başkan rahmetli Mustafa Cengiz ne yaptı? Seçime gitmedi. Mahkeme evet. kararları alın dedi biliyorsun. Gör, görevi evet. sonuna kadar tamamladı. Tamam. Bunu yapabilirdi Burak Elmas doğru mu? Ama Burak Elmas kendisi bunun önünü kapattı. Hayır, hayır. Dedi, eğer e, benim genel kurulum bana ibra etmezse ben mahkeme kapılarını süründürmem diye bunun önünü kendisi kapattı zaten önceden. Tamam da şu şunu söylemek istiyorum yani kötü niyetli olsa bu lafın evet. da yerdi yerdi ee, kardeşim şu o zamanki konşöktör böyleydi şimdiki böyle deyip e, seçim kararı da almayabilir devam edebilirdi doğru mu? E yine Aygün abi ne fark kalıyor devam etmekle e, 28'inde yapabileceği seçim 18'inde yapıp seçime girmeyi. Peki 20'ye... bir şey söyleyeceğim niye Burak Elmas'ın e, kulüpten gitmesini bu kadar çok istiyorsunuz? Ya çünkü şu an geldiğimiz noktada Aygün abi Burak Elmas e, kendisiyle bir çelişiyor. Yaptığı her şey yani e, antipati geliyor ya şu an bak seçim kararı girecek. E, gireceksen en baştan söyleseydin seçime gireceğini. Her çıktı her fırsatta biz seçime girmeyeceğiz. Cuma günü bile biz seçime girmeyeceğiz diyor. Ama nedense girmeyeceğin seçim ya da e, seni bağlamayan bir seçimi en erken tarihte yapmak yerine sen kalkıp da e, 18 Haziranlara sarkıtıyorsun ya da Galatasaray başsız kalır derken bir sonraki gün o, e, olağanüstü genel kurula bir tane bile yöneticiye gitmiyordu orası başsız kalıyor. Söyle. E, yani neden bunların hiçbirini yapmıyorsun? E, çıksın Fatih Terim konuşsun diyor şimdi. O zaman niye o zaman çıkıp e, her şeyi sen anlatmadın? Bu kadar gizli kapaklı şeyler varsa. Demek ki bilmediğimiz bazı şeyler var. Eğer bir başkan, e, işte bir başkan göndermiş oldu. Hayır, o zaman bir... Burak Elmas'ın gizli bir ajandası var. Bak bir başkan eğer göndermiş olduğu teknik direktör çıksın konuşsun diyorsa demek ki insanların bilmediği bir şeyler var. Kendi niye söyleyemiyor? Kendi sözüne niye o zaman bu kulüpte inanılmıyor? Sen bir başkan olmuş oldun kendini sorgula. O zaman senin kulübün senin sözüne inanmıyor mu da sen çıkıp başkasının konuşmasını istiyorsun? Anladım. Peki ekleyeceğim başka bir şey var Mehmet kardeşim? Yok abi teşekkürler. Ayrıca Peki ayrıca görüşmek üzere. Sağ ol kendine çok çok iyi bak. Evet sonuçta ben hep aynı düşüncedeyim. 
Gene aynı noktadayım. Ee, Burak Elmas konusunda aynı noktadayım. Sıkıntı yok. Ee, ben seçilmiş olan başkanların görev sürelerinin tamamlanması gerektiğini düşünen insanlardan ama tabii bu camialar kendi içerisinde devamlı kongre kararları alıyorlar, indirmeye çalışıyorlar ama sonuçta ne olursa olsun büyük bir yolsuzluk olmadığı sürece işte verdiği sözü tutmadı. Fatih Terim'i gönderdi. İşte bu gelen iki başkan da Fatih Terim istemiyor. Eşref Amamcı e, yabancı e, Metin Öztürk Okan Buruk o ismi üzerinde e, e, birleşmiş vaziyette. Yani ondan dolayı bence e, Burak Elmas'ın gönderilme sebeplerinden bir tanesi Fatih Terim olduğunu düşünmüyorum. Öyle olmuş olsaydı diğer başkanlar da ben Fatih Terim isterim derlerdi. Ta onlar bile o zamandan itibaren Fatih Terim ismini çok fazla söylemediler. Ama şu var Galatasaray'da e, mutlak surette tüzük değişmesi gerekiyor. Tüzük değişmediği takdirde Galatasaray başkanlarını e, büyük bir sıkıntı bekler. 3 ay sonra, 5 ay sonra ve 6 ay sonra. Yani orada belli bir grup var. Bu grup elinde İbra olayını bir koz olarak tutuyor. İstemedikleri başkanı bu İbra olayından sonra da indirip e, yeniden bir başkan seçimi yapmaya çalışıyor. Yani bence e, Galatasaray günden güne e, bu tüzük değişmedi takdirde, tüzükte bu madde değişmedi takdirde günden güne sıkıntılı bir hal alacak. Bugün kim kazanırsa kazansın? Eşref Bey kazansın veya Metin Öztürk kazansın. Onların da aynı sonu e, ileriki dönemlerde yaşayacağını şimdiden görüyor, görebiliyoruz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. İstanbul'dan Orhan ben. Buyurun Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Sağ herkese. olun. Size de iyi bayramlar. Buyurun. Ee, ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Az önceki e, arkadaşın söylediği tek bir şeye katılıyorum. Galatasaray'ın artık kaybedecek bir günü bile yok. E, yani kulübün içinde bulunduğu durum gerçekten Torrent'in anlattığı belki de daha hafif bir kaldı. Ee, bir de ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün Abdülrahim Albayrak'ı dinliyorum. Ee, basın toplantısı yapıyor. Söyleyeceğimiz çok şey var ama zamanı var diyor. Biz gerçekten artık bundan sıkıldık. Bu bundan sıkıldık. Doğru. Bıktık. Aynen bıktık. Söyleyeceksen bıktık söyle. Yani. Söyleyeceksen söyleyeceksen söyle. söyle. Aynen. Da, daha önce de işte yok elimde var kayıtları var. Zamanı gelince açıklayacağım bilmem ne yapacağım. Ya bunlar varsa ve Türk futbolun hayrına olacaksa Bunları zamanında açıklayın. Yok açıklamayacaksanız da bu şekilde ortalığı karıştırmayın. Konuşmayı insanları... susun arkadaşım susun ya. Aynen. Hı. Aynen Doğru. yani gerek yok bu tip insanlardan gerçekten bıktık artık. Ya işte Nihat Özdemir çıktı eski TFM başkanı. Bu 6 tane hakem dedi elebaşı dedi gitti. Neyin elebaşısı abi niye açıklamıyorsun? Neyin elebaşısı? Neyin elebaşısı yani bunlar? Ferhat Gündoğdu eski MHK başkanı. Bunlar geri dönemez dedi, bilmem mi dedi, zart dedi, zurt dedi. E niye geri dönemiyorlar? Çık açıkla. Yok, kimse bir şey açıklamıyor. Herkes ortaya bir şey atıyor. İşte demin de söyle, söyle, senin söylemiş olduğun gibi. Abdülhem Albayrak işte bunu açıklarsam şu olur, bu olur. Abi çıkın açıklayın. Niye açıklamıyorsunuz? Biz bunları 30 sene sonra mı duyacağız bir kitaplarda? Niye şimdi söyleyemiyorsunuz? Varsa bir şey. Varsa eğer şimdi bir Galatasaray, her şeyden önce bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın hayrına olacak olan bir şey varsa... Galatasaray'ı daha iyi yola sokacak bir şey varsa e bunu zamanında açıklayacaksın. Bunu zamanında açıklayamadıktan sonra dediğiniz gibi 30 yıl sonra bunu biz duysak ne olur, bilsek ne olur Doğru. ne değişir? Doğru. Var kayıtlarda biliyorsun elinde olmadı ortaya çıktı. Mahkemeden para cezasına çarptırdı biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum. Takip etmiştim ben özellikle o konuyu. Ne çıkacak diye çok merak etmiştim arkasında. Ee, para cezasına çarptırıldığını biliyorum. Ama işte bunlar yanlış şeyler. Yani eğer bir şey biliyorsan e, çıkacaksın net bir şekilde açıklayacaksın. Ama bilmiyorsan da ortaya bir şey atmayacaksın. İnsanların kafalarını soru işareti oluşturmayacaksın. Herkes şimdi bunları aynı konuşuyor. Şekilde, aynı ha? şekilde şimdi Burak, Burak Başkan da işte Fatih Terim açıklasın. Neyi açıklasın yani, Fatih Terim? Ne, ne açıklayacak? Ne var? Ne var yani? Gizlenen ne var? Ya da transferlerde bir şey mi yapıldı? Neye açıklayacak? Fatih Hoca'dan ne bekliyorsunuz? Çıkın açıklayın. Doğru doğru katılıyorum. Eğer Burak Başkan daha önce de işte e, konuşursam yer yerinden oynadı. Türkiye Futbol Federasyonu dedi. Federasyon açık açıkta dedi. Açıklamadı. Dedi ya, ya Sayın Burak Elmas. Bazı şeyler var. E, konuşursam dedi TFF e, yer yerinden oynar dedi. Ben mi yanlış hatırlıyorum bu cümleyi? Doğru doğru doğru. E niye ya, açıklamadı? Sonuç itibariyle, bunu, sonuç itibariyle benim yani şu anki eee şeyde baktığımız zaman hepsi birbirine çok benziyor. Yani Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u Rize'si, bütün yöneticiler sanki birbirinin kopyası. Ee, kopyalanıp yapıştırılmış gibi. Ee, değişik değişik şeyler. Bir de bir Fenerbahçe'li arkadaş bağlanmıştı. İlk bağlanan arkadaş. Çok güzel bir şey söyledi. Ali Başkan'ın artık masada kaybetmesini istemiyorum diye. Kaç seneden önce artık bu yabancı kuralı belli. 
E, 8 artı 3 diyor, 7 artı 4 olacak. Ama olup olmayacağı da gerçekten şüpheli. Çünkü bizim ülkemizde her an her şey değişebilir. E, i̇nşallah kurallara göre devam eder de. E, Küme düşmede de bu sefer, Küme bu sefer yanıldık de. De, Evet işte onu da söyleyecektim. Yani artık e, Türk futbolunda her şey olabilir. Her karar verilebilir. Çok değişik bir durum. İklimde yaşıyoruz. İnşallah. Çok değişik bir iklimde yaşıyoruz. Aynen. Futbol İnşallah futbolumuz için hayırlısı olur. Peki çok teşekkür ederim Bey. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun size de iyi bayramlar sevdiklerinize beraber. Şimdi bu e, 8 artı 3 7 artı 4 olayları tabii ki e, öyle bir noktada ki kulüplerde maalesef işte en basit örneğini gördük Beşiktaş'ta. E, 14 yabancının 14 de doluydu. E, oynatamadıklarını biliyorsunuz e, kadro dışı bıraktı falan filan. Gerson Fernandes transfer etti. Ee, ve daha sonra da gitti Rize'ye kiralamak zorunda kaldı vermek zorunda kaldı çünkü kadrosu doluydu yani şimdi baktığımız zaman takımların yabancı anlamında kadroları çok dolu bunları boşaltmaları da mümkün değil çünkü bizim e, başkanlarımız çok değerli futbolu çok iyi bilen futbolun içinden gelmiş olan e, başkanlarımız kulüplerin paralarını çok rahat bir şekilde harcayan başkanlarımız 30-35 yaşındaki futbolcularla 3 yıllık 4 yıllık sözleşmeler yaparsan işte böyle sıkışırsın. Ondan sonra efendim 8 artı 3 devam etsin 7 artı 4'e karşıyız elimizde yabancı çok falan filan dersen işte bunun sebebi ortaya çıkar. Allah'tan yeni spor yasası çıktı. Yeni dönemde başkanları güzel günler bekliyor. Böyle paranın, babanızın parası gibi kulüplerin parasını harvur parman savuramayacaklar. Ondan sonra biraz daha böyle düşünecekler çünkü eğer bir hatalar olursa e, karşılarında e, hapis cezalarına kadar giden ee, sıkıntı da bir süreç başlayacak. Tabii bu karar biraz da geç çıkmış oldu. Bu e, spor yasası çok geç çıktı. Keşke bu karar e, bu yasa Sayın Saffet Sancak'tan hazırlamış olduğu yasa yıllar önce çıksaydı. E, belki bugün bu noktaya gelinmezdi. Bugün 3 büyük kulübün 4 büyük kulübün pardon 4 büyük kulübün e, toplam rakamları biliyorsunuz geçen sene 10, 17 milyar TL civarındaydı. Şimdi 21 milyar TL civarına gelmiş kulüpler batma noktasına batmışlar zaten de farkında değiller. Kazançlar tamamen faizlere gidiyor. Ee, ve gelirler zaten yok. Gelirlerin büyük bir kısmını zaten e, bankalara e, temlit olarak konmuş vaziyette. Oradan gelen paralar oralara gidiyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Kulüpleri bekliyor. E, ama yeni yasa ile beraber tabii dernekte dernek statüsünden çıkıp biraz şirketleşme şirketleşmeyle beraber de yeniden işte Göztepe gibi ne bileyim Adana Demirspor gibi gibi e, şirket kulüpleri statüsüne geçerlerse belki yabancı ortaklarla veya yerli sponsorlarla yerli e, şahıslarla belki biraz daha borçlarda azalma olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi e, yeni spor yasası çok geç çıktı daha önce çeş- keşke daha önce çıksaydı bu anlamda önümüzdeki günlerde inşallah bu yasada da kulüpler tekrar böyle e, gideceğiz araya da inşallah yasada da böyle başladı da ufak ufak kulüpler aşkanlar işte sıkıntılı maddeler falan filan var diye ufak tefek inşallah İnşallah revizyona gidilmesi için uğraşmazlar. Özellikle e, bu yabancı kuralı demin Orhan Bey'in söylemiş olduğu gibi Nihat Bey iki sene önceden açıkladı. İşte, e, 8 artı 3, 7 artı 4, 6 artı 5 diye. Ona göre herkes ayağını yorganına göre uzatacaktı. Kafasına göre hareket etmeyecekti. Orada burada o kadar çok kurallar değişti ki Türkiye'de. Maalesef futbolda o kadar çok kural değişti ki millet de nasıl, nasıl bu değiştir yabancı kuralı biz kendi kafamıza göre uygularız diye doldurdular yabancıları. Kısa bir ara verelim. Artık telefon almayacağız. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Ee, çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. Evet, Radyo Spor'da Ters Köşe programı tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki... Ee... Programın ilk bölümünde dinleyici aldık. Şu anda da görme engeller milli takım oyuncusu golcü Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan yayınımız hoş geldin. Abi hoş buldum. İyi bayramlar. İyi. Ee, senin ve dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Çok teşekkürler. Sana da iyi bayramlar dedim ama golcü Oğuzhan Yokuş diye anons ettim ama bilmiyorum. Ee... Ya yok ya. Biraz, bence fazla söyledin. Çok golcü olduğunu söylenemez. Normal standartlarda. Yani Cornelius tarzı mı yani? 12-13 gol evet, tarzı evet, mı? Evet. Evet, Cornelius'un küçük hali, Cornelius'un bir yetmiş hali. <gülüyor> Şimdi Oğuzhan, e, görme engelen milli takım oyuncusu aynı zamanda da sık sık turnuvalarla da gidiyor. E, ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi Oğuzhan bir Fransa var galiba değil mi? Fransa mı var e, yok, yoksa? Fransa'yı, 
Fransa'ya gittik geldik. Hı. İki gün önce geldik zaten Fransa. Üç gün oldu pardon geleli. Hı hı. E, hazırlık maçlarımız Fransa'ylaydı. Şimdi e, İstanbul'da ve Ankara'da bir tane kampımız var. Ankara'da aynı zamanda bir tane hazırlık turnuvamız var. Dörtlü bir organizasyon yapılacak. Ondan sonra da 6 Haziran'da inşallah kısmetse İtalya'ya gideceğiz. Avrupa Şampiyonuz kadrosu belirlendi. Elemeler yapıldı. E, İtalya'ya gidip inşallah ülkemiz Kadro nasıl? Şekilde Kadromuz nasıl? Oğuzhan? Kadromuz gayet iyi. Avrupa standartlarında bizim zaten e, gümüşten aşağı yapmamamız gerekiyor. Yani final Öyle görmemiz mi? gerekiyor. Hmm. Fakat iç karışıklıklar, e, kaos durumları, e, federasyonun doğru yönetilememesi gibi unsurlar bizi başarısızlığa itti geçmiş yıllarda. Bu yıl bir, bir tık daha farklı olmasını ve başarılı olmamızı bekliyoruz. Çünkü olimpiyat kotası hedefimiz var. Kota için finali görmek zorundayız. E, her şey Paris için, 2024 için aslında olimpiyat bir sporcunun görmek isteyeceği en zirve yer. Evet. Umarım e, bize de onu görmek kısmet olur ve kupayı ülkemize getirebiliriz. İlk olimpiyat mı olacak senin bu Oğuzhan? Evet eğer olursa öyle olacak abi. Hadi inşallah. Evet Oğuzhan e, istersen biraz lige dönelim. Neden lige dönelim? Hı hı. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. E, Trabzon'un başarısını neye bağlıyorsun? Oradan başlayalım. Çeşitli çeşitli başarı unsurları, çeşitli başarı sebepleri sayabiliriz. Öncelikle ben Abdullah Avcı, Ahmet Ağoğlu uyumunun ilk başarı unsuru olduğunu düşünenlerdenim. Ve Abdullah Avcı'nın konfor alanı geniş, gerçekten hem oyuncu kalitesiyle hem de sayısal çoğunlukla beraber fark yaratan kadrosunu iyi kullandığını zaten rahatlıkla söylemeyiz. Ama bunun yanında hocanın iletişimi, hocanın idare, insan idare etme kısmı biraz daha gelişti bence. Yani bu kadroyu bu kadar iyi bir şekilde idare edebilmek... Çok oyuncudan performans alabilmek böyle çok da kolay değil. Hani hamşi iyi yaz oraya. Hamşi bak esedas bak eme çıksınlar oynasınlar. İşte tamam o kadar olmuyor. Bu oyuncuların sizin oynattığınız oyuna ikna olması gerekiyor. Bu oyuncuların antrenörüne e, saygı göstermesi gerekiyor. Antrenmanda istediklerini yapmak için biz futbol zevkine ihtiyaç duyması gerekiyor ki bu oyuncunun çoğunun egosunun yüksek olduğunu zaten söylemeye gerek yok. E, bunun yanında baktığımız zaman hocanın A planıyla e, sınıfta kaldığı zamanlar oldu. Başakşehir zamanlarından bahsediyorum. Beşiktaş zamanlarından bahsediyorum. Hoca A planlarında sıkıntı yaşadığında, sınıfta kaldığında BC planlarını hiçbir şekilde denemeyip denediği planlarında tamamen fiyasko ile sonuçlandı. Maçlar çokça oldu. Hoca bence bu anlamda da sınıf atladı. BC planlarıyla maçları organize etti, oyunlar organize etti. Bunlardan galip çıkmayı ya da istediğini almayı sonuna kadar başardı. Bu anlamda Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekir. Ee, yanı Bak, kadro yapısına şeyde... baktığın zaman e, kadro yapısı da buna müsait. Abi öyle ama Başakşehir'de de çok iyi kadroları vardı Abdullah Avcı'nın. Yani kötü kadrolarla Abdullah Avcı mücadele etmedi Abdullah... hmm. Tabi tabi yani son zamanlarda Abdullah Avcı bence kötü kadrolarla oynamadı yani. Ama <gülüyor> dediğim gibi az önce oyuncuları ikna edebilmek, oyuncuları bir şeye inandırabilmek bence buradaki en önemli olsun. Ya yani siz sabah kadar en iyi taktiği koyun. E, oyuncu size inanmadığı sürece asla başarılı olamazsınız. Böyle bir şey yok zaten futbolda. Abdullah Avcı bence bunun e, sevincini yaşamalı. E, bunun yanında şehrin bir sabırsızlığı, şehrin bir agresifliği var. Bunun tamamen sakinleyen, dizginleyen, kendinden emin bir Abdullah Avcı profili vardı. Ya bu da bence şehri bir tık daha sakinleştirdi. Bu bir tık daha Ahmet Ağoğlu ile Ahmet, a, Abdullah Avcı ilişkisini artı noktaya taşıdı. Diğer bir yandan Uğurcan. Uğurcan bence Abdullah Avcı'dan sonraki ya da belki Abdullah Avcı kadar en büyük unsur bu şampiyonlukta. E, 2017-18 sezonunda 6 maçta başlayıp sürekli maç sayısını ve kurtarış sayısını arttıran bir Uğurcan Çakır gerçeğinden. E, muhteşemliğinden bahsetmek mümkün. Son zamanlarda yaşanan en istikrarlı ve en ultra Türk kaleci performansı ile karşı karşıyayız Uğurcan Çakır'dan bahsederken. Bu Uğurcan ve Türk futbolu Tazo Spor adı altına çok çok çok değerli. Uğurcan'ın e, Premier League seri A yapmasını zaten herkes bekliyor. Onun hangi yıl olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen o bu yıl olabilir. Çünkü Uğurcan burada artık şampiyonluk yaşadı ve gerçekten gerekli misyonunu fazlasıyla tamamladı diyebiliyoruz. Bu yıl %83 Kurtarış yüzdesine ulaşıp e, kalesine gelen her 10 şuttan 8.3'ünü, 8'ini kurtaran bir Uğurcan Çakır performansı var. Ki ilk yarıda özellikle Trabzonspor'un oynadığı bazı maçlarda Trabzonspor'un çok fazla pozisyon verdiğini fakat Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlarda Trabzon'un maçta tutup Cornelius, Cornelius gibi, Vakayeme gibi, Abdülkadir Ömür hatta Çilingir lakaplı, Alana Sosyos, Bakasetas gibi oyuncularla Sonucu aldığını rahatlıkla söylemeyiz. İşte ultra kaleci performansı, iyi kaleci performansı sizi maçta tutar. Sonrasında da şampiyonlukta adını altın harflerle baş e, segmente 
yansıtır. Bu Uğurcan'ın en büyük e, artılarından oldu ve Uğurcan'ın kaleci oluşu Victor Hugo olsun, Edgar olsun, Ahmet Can olsun, Hüseyin olsun, Nesbiyat olsun. Orada kim oynarsa oynasın onlara güven veren Vakayeme gibi oyuncuların topu aldığı zaman hata yaptığında arkamızda Uğurcan vardı edersen performanslarına şahit olduk. Bence Uğurcan çok çok önemli büyük bir unsurdu. Diğer yandan da Marek Hamşik e, çok büyük bir transfer başarısıdır abi. Avrupa Şampiyonası'ndan önce Hamşik'i getirip Hamşik'ten özellikle ilk yarıda bu kadar net verim almak sakatlıklar olmasaydı Hamşik'i de çok çok fazla konuşacaktık bu lig için. E, g- yani gerçekten e, ekstra bir oyuncu ve ekstra bir beyin. E, o hayatında ilk defa bir e, büyük ligde şampiyonluk yaşadı. Napoli'de çok zamanlar direkten döndü. Juventus ve Gomanyası'nın uğradığı en büyük e, zamanlarda Hamşik'te Napoli'de katlanlık yapmıştı zaten. E, şu an Trabzon'da şampiyon olması onun da kariyeri için çok çok önemli. Mihenk taşlarından oldu. E, dönüp baktığımız zaman Cornelius e, tamam oyunda etkili, tamam fiziksel olarak güçlü ama hiçbir zaman skorerliğiyle ün yapmış bir oyuncu değil. Cornelius bugün 15 gol 5 asist yaptı. Bu Cornelius'un bu şampiyonluk adının geçmesi gereken unsurlardan. Vakayeme double double yaptı. 11 gol 10 asisti buldu. Ki Vakayeme şehir için, Türk futbolu için, Süper Lig için çok özel bir oyuncu. Yaşı 6-7 yaş daha küçük olsaydı kim bilir nerelerde olurdu. Hmm. Kim bilir hangi o 5'lik büyüklükte oynayıp e, taraftarlarının gözünü mes ederdi. Vakayeme böyle iddialı bir oyuncu. Ama Bakasetas ilk yarıda direkt... E, çok çok büyük etki etti. Özellikle Fenerbahçe maçını direkt kendisinin aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Edin Vişa pasta evi krem oldu. Edin Vişa çileksiz bir pasta çilek oldu. Edin Vişa bir mantıya yoğurt oldu adeta. Ee, Vişa transferi de çok çok değerliydi. Abdullah Avcı'nın orada oluşu Edin Vişa transferini ve şampiyonluk hedefiyle gerçekçi kıldı. Bunun yanında Abdülkadir Ömür abi. Abdülkadir Ömür toplamda 11 gol etki etti. 7 gol 4 asisti buldu ve kariyer sezonunu geçiriyor şu an. Abdülkadir Ömür ilk Galatasaray maçında oyundan ağlayarak çıktı ve taraftarların küfürleri, ıslıkları arasında yedek kulübesine geçti. Hı hı, ee, hı. Kendisi de o anlamda duygusal bir boşluk yaşadı. Ama sonrasında Abdullah Avcı'nın ondan vazgeçmemesi, onu kazanmak için her şeyi denemesi, psikoloğundan mentorüne, her şeyle ilgilenmesi, e, personal trainerle yani kişisel antrenörle de tekrardan çalışmaya başlaması Abdülkadir Ömür'ün performansını arttırdı. Mental anlamda aldığı destekte de, onun kafa olarak hiçbir zaman sağ dışına çıkmamasını sağladı ki sağ dışına çıkmayan Abdülkadir Ömür'ün de ne kadar fark yarattığını, neler yapabileceğini çoğu maçta gördük. Ee, bunun yanında tabii ki bazı oyuncular var. Hani Kuvasi gibi, Bruno Perez gibi. Hatta ikinci yarıda oynadığı performansı Dorukan çok sözü rahatlıkla söyleyebilir. Evet, Dorukan ee, inanılmaz bir çıkış yakaladı hakikaten doğru söylüyorsun. Kontratıyla eleştirdiğimiz bir oyuncuydu Dorukan evet, abi. Çünkü evet. aldığı ücret çok çok çok fazla. Ama ikinci yarıda senin de dediğin gibi çok büyük bir çıkış yaptı. Ama unutulmaması gereken gol atmadı diye böyle çok konuşulmadığı, konuşulmayan bir oyuncu var abi. Manali Siopi girdiği her maçta, oynatıldığı her maçta istisnasız Avrupa Kupası, işte Trabzonspor'un son 10 dakikasında, 5 dakikasında hiç önemli değil. Nerede oynarsa oynasa Siopi elinden geleni yapan, en çok mücadele eden, en çok çalım atan, en çok dripling, başarılı dripling yapan oyuncuların başında geliyordu oynadığı zamanlarda. E, Vitor'un ve Edgar'ın iyi performansı vardı ilk yarıda ki Edgar zaten sezon kapattı. Cervinho sezon kapattı. E, dediğim gibi Hamşik sakatlık problemleriyle uğraştı. Marek Hamşik Tam aslında ben... baktığın zaman Marek Hamşik bence en önemli transferden bir tanesi değil mi? Yani hakikaten inanılmaz bir performans sergiledi. Bence bu başarıda bu öykünün en önemli isimlerinden biri de Marek Hamşik olabilir mi sence? Bence, öykü yazarsan. Şöyle, hmm. bence şöyle olabilir abi doğru söylüyorsun özellikle ilk yarıdaki sahaya koyduğu karakter sahaya koyduğu performans pas istatistikleri koşu mesafesi ya bir ara Hamşik 12-300'den 12-400'den aşağı koşmadı evet, bu ligde evet, koşu rekorlarını en başta Berkan'la Marek Hamşik kırıyordu bu ligde doğru. Berkan 23'lük Berkan 34'lük Hamşik Aha. böyle kıyas etsin dinleyicilerimiz ee, sakatlık problemlerinden sonra oyuna Oyundan ziyade takıma karakter koyan. Yani nerede ne yapmasını bilen, e, nasıl iyi futbolcu olunur, nasıl orta saha oyunları organize edilir, rahatlıkla anlatabilen, altını doldurabilen Marek Hamşik, Trabzonspor'da sonuna kadar faydalı olmuştur. Abdullah Avcı ile aynı şeyi düşünen, Abdullah Avcı ile aynı anda düşünen futbolcu sayısı fazla olduğu için, lider karakterli oyuncusu fazla olduğu için Abdullah Avcı'nın ben elinin de kolaylaştığını, konfor alanında büyüdüğünü düşünüyorum. Sadece Abdullah Avcı kesinlikle yazamaz böyle böyle bir büyük şampiyonluk. Çok karakterli ve çok lider karakterli oyuncular var. Ee, unuttuğum oyuncular illa ki vardır. 
Ama dediğim gibi özellikle mesela şu an e, Canini hani oynadığı maçlarda oyuna enerji koydu. E, rotasyon oyuncusu gibi gözüküyor ama 9 gole katkı yapmış. Yani Canini'nin kalkısından vazgeçemezsin ve Canini'yi unutamazsın böyle bir şampiyonluk hikayesinde. E, doğal olarak e, Ahmet Ağolu'nun bu kadar iyi bir planı, bu kadar iyi bir uyumla beraber e, harmanlaması koca şeyli e, Sevince Bodu ve 38 yıl sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Hı hı. E, ben o tartışmaya gidemem. 38-11 falan öyle bir şey yok. E, şu an tabii ki, tabii ki, e, tabii muhtemelen ki. Twitter'da hani küfür falan yiyeceğim ama yok. burada e, Gerçekten hani sezonun tabii. resmi yetmesi tabii Türkiye ki Futbol Federasyonu'nda önemli. Tabii, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yazan isim önemli. Şunu sana sormak istiyorum. Tabii ki. ki. Oğuzhan'cığım. Ha, buyur buyur sözünü kestim dinliyorum. Yok yok estağfurullah abi buyur dinliyorum. Şunu sana söylemek istiyorum. Biz daha önceki yayınlarda da bunu konuşuyorduk. Yani baktığımız zaman e, Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Ahmet Ağoğlu hep şunu söylüyorduk. Sen de aynısını söylüyordun. Şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurdular. Yani yaş ortalamasına Hı-hı. baktığın zaman. Aslında şimdi bu sene şampiyon olundu ama bu yaş ortalaması önümüzdeki senelerde biraz sıkıntı yaratacak. Yani e, nasıl bir kadro yapılanmasına gitmesi gerekiyor. Ee, bir de şimdi Şampiyonlar Ligi maçları da oynayacak e, Trabzonspor. Hı hı hı. Neler söylersin bu anlamda? Kadro ya anlamında, bu, yaş bu, anlamında. Bu, bu burada zaten Abdullah Avcı zamanında eğer Abdullah Avcı özelinde konuşacaksak Abdullah Avcı çok kötü sınavlar verdi geçtiğimiz zamanlarda. Yani Avrupa Ligi ile Türkiye Ligi'ni kesinlikle aynı anda götüremeyen de Abdullah Avcı var. Doğru, yani doğru. Demeçleriyle, demeçleriyle oynattığı oyunla Hiçbir şekilde kimseyi tatmin edemeyen Abdullah Avcı. Zaten belki de var. Avrupa'da olmaması da e, Trabzon'un şampiyon olması da en büyük etkenlerden bir tanesi. Heh, çok çok güzel bir konuya denk geldi. Yine on numara Aydın Özil tek iş başında. Ya ama ben, ama ben golcü, de orada... o golcüsün sen olsan ben yani Alex tarzı bir orta atacağım ki sen gol atacaksın. Sevgili olsan. Te- teşekkürler. Ale- <gülüyor> Alex'e de selam var. <gülüyor> Aleyküm <Bilmiyorsan>. selam. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi şöyle bir durum var. Roma ile eşleşip sadece <gülüyor> Roma yenilgisi vardı. Onun öncesindeki elemelerde eleme turlarında hiçbir şekilde mağlup olmamıştı. Doğru. Doğru. Roma'ya yenildi ki Roma turunda da çok çok değerli performanslar çıkardı ki Mourinho'nun övgüsüne hem takım hem de Abdullah Avcı e, maruz kalmıştı zaten. Mourinho öyle çok insan övmez. O yüzden söylüyorum. E, bunun yanında baktığımız zaman Galatasaray, Fenerbahçe yani bu tarz takımların Beşiktaş. E, ne kadar zor... Beşiktaş zaten e, yani İnanılmaz şeyler yaşadı. Öyle şeyler kaybetti ki. Yani o şampiyonlar ligine gidilmese belki daha iyi olacaktı. Maddiyatın dışında söylüyorum. Doğru söylüyorum. Parasal kısım çok çok çok başka tabii. Ama Galatasaray Fenerbahçe'yle yaşadıklarına baktığımız zaman e, Trabzonspor'un da bu yarışı nasıl götüreceği muammaydı. Yani Roma'yı eledikten sonra Trabzonspor ligde böyle gidebilir miydi? Veya yarış bu şekilde devam ederken Fenerbahçe bu kadar iyimeliyken Trabzonspor ne kadar yara alırdı? Bunların hepsi varsayım. Hepsi kağıt üstünde. Hepsi sağ se e, ekleriyle oluşan durumlar. Bu yüzden çok üstünde durmuyorum ama Avrupa Ligi ile Türkiye Ligi'ni harmanlamak çok zor. Çünkü Türkiye Ligi temposuyla, Türkiye Ligi oyun anlayışıyla, Türkiye Ligi taktik disipliniyle Avrupa'da oynanan organizasyonlar yapılan taktik oyunları ve fiziksel bir mücadele bu sadece koşu olarak değil fitness seviyesinden de bahsediyorum. Ve çok çok başka noktalarda artık. Yani arada makas falan yok. Arada başka şeyler var. O yüzden zaten Avrupa'da Türk Futbolcanın Avrupa'da... büyük bir kısmı başarılı olamıyor. Kadroyalara girmekte zorlanıyor. E, Tabii. E, yani antrenman biliminden uzağız. E, ligin temposu ortada. Topun oyunda kalma sürüsü ortada. Tüm bunlar Avrupa'da ortaya çıkmış oluyor zaten. Burada her ne kadar maaşları süsleseler de orada Avrupa'da biraz daha gerçekçi olunduğu için her şey ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir durum var bunun yanında abi. <gülüyor> Kuvasi gibi, Yusuf Erdoğan gibi transferler de yapıldı devre arasında. Timoteus Puvac, Puvac kiralandı e, bu Mesiga'dan. Polonyalı ki gerçekten iyi bir sol bek. Belki bonservisi de alınabilir Tarzlı Spor tarafından. Ahmet Can'ı kazanan bir Abdullah Avcı da tebrik edilmeli. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçlarında Ahmet Can'la, Ahmet Can'la direkt olarak başlamak bence çok çok değerli işlerdi. Bu anlamı tebrik etmek lazım. Ve ara transferde şöyle bir hamle yapıldı. <gülüyor> e, Batuhan Kör, Kerem ve Taaltı kardeş getirildi Bursa'dan. 29 milyonu. O Bursa Spor'un peşkeş çekildiği o yöneticinin yaptığı ke- tabii ki kendi kendi parasını e, kurtarmak için t- Bursa Spor'u sattığı organizasyonu bahsediyorum. Doğru. Bunun yanında Enis Destan getirildi. Bunun yanında Emirhan getirildi. Leverkusen altyapısından. Bunların ikisi işte, e, Forvet'e takviye. Aral Şipşek getirildi. Midland'dan Danimarka'dan. E, bu oyuncunun 2003 e, pardon 2002 ve 2000 4 arası olduğu doğru. son doğru, doğru. 2000, evet, doğru. Burada gençlere de yatırım var. 
Ama bu gençler aynı anda birinci sınıf organizasyonlarda direkt olarak sahaya atıldığı zaman fark yaratacak durumda değiller tabii ki. Bunların kadroya harmanlanması gerekir ki önümüzdeki yılda 7 artı 4'ten bahsediyoruz. E, bu kuralın da değişeceğini düşünüyorum bu 8 arada. 8 artı 3'te kadar yani... gibime geliyor ama sen 7 artı 4 devam edelim evet. istersen. Hı hı. Ya evet yani 7 artı 4 üzerinden şu an hani hala hızlı konuşmak gerekiyorsa e, burada da kadro dengesini gözetmek gerekir ki hani Türk oynatmak için Türk oynatmak çok çok kötü bir şey olur. E, orada Türk olduğu için değil de kaliteli futbolcu olduğu için oynaması gerekir. Futbolcunun pasaportu önemli değildir sonuçta. Ama tabii ki federasyonumuz istihdam marşını söyleyen oyuncu çoğunluğunu elde etmek için böyle bir kurula gittiler. Hayırlısı olsun e, böyle bir şekilde devam edilecek. Bakalım e, umarım lige kalite anlamında hiç kimsenin beklemediği bir şeyi katarlar. E, Trabzonspor'un Abdullah Avcı ve Ahmet Ağolun noktasında bir uyumu var. Bu yaz yapacakları transfer çok çok önemli yapacakları transferler. Kaleci kısmı çok önemli. Her ne kadar Erce ve Arda Akbulut da Uğurcan'ın arkasında bekliyor olsalar da Uğurcan çakır. Çok çok fazla fark yaratan bir öncü 11 maçta golü, kalesini gole kapattı ve %83 gol kur, e, şut kurtarış yüzdesini buldu. Doğal olarak işte Hamşi'nin yaşı e, dediğim gibi e, Siyopis'in hücuma katkısı, Berat'ın hücuma katkısı sınırlı. Her ne kadar çok çok iyi oyuncular olsalar da Siyopis özellikle. Bakasetas istikrarsız. Bunlar şampiyonlar liginde çok çok büyük problemler olur. Ki lig dönüşleri her zaman çok zordur şampiyonlar liginden gidişleri ve dönüşleri. Bunlar Trabzonspor için tabii ki handikap olacaktır. Ama en doğru oldu, yolda olan takımın, takımın, en doğru yapıyı kurmaya çalışan takımın, hocası başkanın en uyumlu olduğu takımın rahatlıkla Trabzonspor olduğunu söylemeliyiz. Şu ana kadar yaptıkları, şu ana kadar kurdukları organizasyon ve plan ligi almaya yetti. Şampiyonlar Ligi'nde de umarım başarılı olmaya yeter. Ya Oğuzhan çok kısa bir reklam aramız var. Bir reklama gidelim. Hem de sen de biraz da dinlenmiş olursun. Ee, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Oğuzhan Yokuş'ta sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Evet Ters Köşe devam ediyor hattımızda. Görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, e, Trabzon'la ilgili tabii ki şu anda e, önümüzdeki senenin plan programı yapıyor. işte sen de söyledin birçok gençler alındı. Gençlerin artık zaman içerisinde hemen bir anda kadroya girmeleri mümkün olmadığını da belirttim. Ben de aynı güç düşüncedeyim. Hangi bölgelere aslında tam anlamıyla bir takviye yapması gerektiğini düşünüyorsun? Yeni dönemle ilgili. Yeni Abi, dönemle ilgili. Tamam. Şöyle kesinlikle birinci sınıf bir stopere ihtiyacın olduğunu düşünüyorum ben Trabzonspor'un şampiyonlar liginde mücadele etmek için. Hı hı. E, orada Hani 6 ve 8'i düşünürken 6 numara ve 8 numara oyuncularını düşünürken ligde çok çok elinin rahat olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Berat'ından e, hatta zaman zaman e, Dorukan'ından, Siyopis'inden, Siyopis Hamşi içinden Bakasetas'ına hatta içe çektiğiniz zaman ömrüne kadar, Abdülkadir'in ömrüne kadar. Fakat işte şampiyonlar ligini düşündüğümüz zaman ben oraya da bir takviyenin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Orcan Çakır da gidebilir ben sana söyleyeyim. İşte e, burada da öyle bir durum var. Muhtemelen onlar kalecilerine güveneceklerdir. Uğurcan'dan gelen parayı da kadro mühendisliğinde kullanacaklardır ki ben akılcı olduğunu düşünüyorum. İyi de bir risk ama akılcı da aynı zamanda. Çünkü Erce'nin göstereceği iyi bir performans ya da Arda Akbulut'un göstereceği iyi bir performans e, Trabzonspor için çok değerli olur ki Trabzon altyapısı zaten oyuncu yetiştirmek de e, harika işler yapmıştır. Bu anlamda e, şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle Arda'nın. Ardak bu çünkü Trabzon altyapısından Erce Altın Ordu'dan gelme. Hı hı hı. Ee, şöyle bir durum var. Uğurcan'ın, Uğurcan'dan gelecek parayla e, hücumda ilk sıra fark yaratacak bir oyuncu, bir stoper e, sol bek kısmı nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü Timoteus Poğaç'ın bu servisi alınır mı alınmaz mı bu noktada soru işaretim var. Eğer alınmayacaksa tabii ki sol bek oyuncu lazım. Çok net lazım hem de. E, bu anlamda da ya yani minimum 3 transfer diyeyim ben o zaman. Yani Şu kale, e, stoper ve sol bek diyorsun doğru mu? Kesinlikle bu üçünün alınması lazım. Ee, eğer oyuncu kayıpları da yaşanacaksa mutlaka da orta sahaya 6-7-8'i aynı anda oynayabilecek çift yönünde orta saha lazım. Forvet anlamında e, şimdi orada da bir sıkıntı var. Tam Cornelius var ama e, Vakayemi'nin durumu ne olacağı belli değil. Canin'in aynı şekilde orada da sıkıntılar var. İşte şimdi şu, öyle bir e, organizasyon yapılmış ki abi bak Canin'i var, Cornelius var, Koyta'yı almışsın, bir şey almışsın, Vakayemi'yi Koyta, almışsın. Koyta mı şey var çok fazla sakatlık yaşayan bir futbolcu Koyta. Yani Koyta tam anlamıyla... Abi zaten yeterli değil. Ha yeterli değil. Yani orada bir Vakayemi yani, sıkıntısı yaşanıyor. Yeterli değil. Evet yani bu kadar bak şöyle saydığımız zaman 7 tane eleman sayıyoruz e, hücumlu oynayacak. 
Ama hangisi şampiyonlar ligi standartında? Kaç tane şampiyonlar ligi standartında? Yani baktığın zaman transfere ihtiyaç yok gibi gözüküyor o bölgenin. Çünkü çok fazla oyuncu var orada. Ama, Ama öyle değil. Yani işin kalite kısmına baktığımız zaman orada oyuncu 3 tane oyuncu bulabiliriz. Vakayeme, e, Cornelius, e, Vicha bu üçü. Bunun yanına Jervinho eğer iyi dönebilirse Jervinho. Şimdi e, diğer takımlara gideceğiz. Senin Trabzon'la eklemek istediğin başka bir şey var mı Trabzonspor'la ilgili? Söylemek Tabii ki istedim. daha çok çok çok şey buluruz ama e, dediğim gibi e, kesinlikle hakem üstünden okumaması gereken kesinlikle iyi bir e, Trabzonspor, iyi bir Abdullah Avcı gerçeğiyle kazanılmış bir şampiyonluk hayırlı olsun e, çok çok çok tebrik ederim Trabzonspor'u. Şimdi tabi e, Abdullah Avcı kariyerine ilk e, şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşadı. E, hı hı. Baktığımız zaman e, geriye dönük geçmişe dönük baktığımız zaman e, son 15 sezonda şampiyonluğa damga vuran isimlerin yerli teknik direktör olduğunu görüyoruz. Yani en son 2006-2007 sezonunda e, Fenerbahçe'de biliyorsun Artur Ziko ile e, bir şampiyonluk yaşandı. Ondan sonraki şampiyonluklara baktığın zaman Türk teknik direktörlerin çok fazla öne çıktığını görüyorsun. Ee, başarıya ulaşıldığını hı hı. görüyorsun. Aykut Kocaman'da Fatih Terim'di, Şenol Güneş'ti e, işte e, Sergen Yalçın'dı. Sergen Yalçın'dı Aynı, Okan, Buruk. Okan Buruk'tu. En son Abdullah Avcı'yı görüyorsun. E, hı hı. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Deniz de var. Ondan unuttum. Pardon çok özür dilerim. Yani, evet, onlar... yani e, bununla ilgili neler söylersin? Yani son 15 sezona baktığın zaman yerli teknik direktörlerin bir üstünlüğü olduğu gözüküyor yabancılara karşı. Neler söylersin bununla ilgili? Buna rağmen şöyle de bir gerçek ekleyeyim. Oradan bağlayacağım çünkü. Yerli antrenörlerin gittikleri şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında çok sınıfta kaldığını düşünüyorum hmm. ben. Yani giden antrenörlerin hiçbir şekilde kendilerini geliştiremiyorlar mı? Hani, ben işte oraya gelecektim abi tam olarak. Şimdi Türkiye Ligi'nin dinamiklerini öğrenmek, futbolun dinamiklerini öğrenmek demek değil veya Türkiye'de başarılı olmanız sizin Avrupa'da başarılı olacağınızı göstermez. Hı hı. Orada iki tane farklı organizasyondan, iki tane farklı iklimden, fa- farklı atmosferden bahsediyoruz. Bunlar ayakta uyduramayan Türk antrenörler var. Ben e, Fatih Terim mesela bizi hep böyle düşünüyorduk ama bu yıl öyle olmadı. Mesela hoca çok farklı bir şekilde o takımın ne oynayabileceğini gördü ve onu gerçekten harikulade bir şekilde bu yıl Avrupa Ligi'nde oynat, oynattı. Ama öncesinde Galatasaray 35-36 maç ardı arda e, sağdan mağlup ve beraberlik ayrılığı kazanamadı. Fatih'in döneminden bahsediyorum yine <gülüyor> keza. İşte Aykut Hoca ile Fenerbahçe'nin bir yarı finali var ama tamamına baktığımız zaman ne kadar başarılı, ne kadar tatmin etti oyunlar. Şenol Güneş'in son yıl, yılını, e, son Avrupa performanslarına baktığımız zaman ilk yıl ve son yılına ee, bir namalı bunun dışında çok çok büyük bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum. Ee, dönüp bakıyoruz Başakşehir'in oynat, oynadığı futbol ortada zaman gittiğinde. Ee, doğal olarak burada e, yetişiyorlar bu antrenörler. Çünkü futbolcular veya direkt olarak burada doğup büyüyorlar. Gelip e, bu ligin dinamiklerini öğreniyorlar. Ama gelen yabancı antrenörle biz ne kadar sabrediyoruz? Gelen yabancı antrenörün sistemini kurmasına ne kadar izin veriyoruz? Gelen yabancı antrenör ne kadar imtiyazla geliyor? Yani şimdi burada e, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın medyasıyla, Galatasaray'da Fatih Terim'in medyasıyla, misal veriyorum tamamen şu an. Trabzonspor'da Şenol Güneş'in medyasıyla Forendin, Vali Halloz için ya da ne bileyim e, Claudio Fonseca'nın ya yani bir olabilir medyaları bir olmaz. Bunlar bu adamlara sabredilmiyor. Mesela Igor Tudor Galatasaray'ı bıraktığında Galatasaray tamamen yarışın içindeydi. Ve Igor Tudor'un bıraktığı takım fiziksel olarak Türkiye'nin çok çok üstünde olan bir takımdı. Ee, Galatasaray onun ekmeğini yedi bir iki boyunca. Daha, doğal olarak Fatih Terim yemiş oldu. Ya burada mesela öyle bir durum var. Ama Igor Tudor'un iletişim beceriksizliği e, aynı zamanda dış sağ kayıpları Igor Tudor'un çok eleştirilmesine neden olmuştu. Hatırlayanlar vardır zaten. E, doğal olarak Türk antrenörlerde böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Abdullah Avcı'nın Avrupa'yı antrenörlük becerilerinin en çok gelişmiş antrenörlerden olduğunu da bu arada düşünüyorum. Bunu hiçbir zaman gösteremedi hoca. Avrupa performansları ile hep sınıfta kaldı. Ama bakalım bu sene Şampiyonlar Ligi, bu sene onun en çok rahat ettiği yerlerden, bu sene şampiyonluğu ilk defa aldı az önce senin de söylediğin gibi. Hı hı. Daha farklı hayaller, daha farklı düşünceler içerisinde olduğundan eminim. Hocanın göstereceği performansı da sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım söylediklerinin konuştuklarının altını doldurur. Çünkü futbol söylemekten konuşmaktan çok çok ötede bir şey. E tabi hocanın da şunu söyleyelim. E, gelen bilgilerde sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağı yönde de bilgiler geliyor Abdullah Avcı'nın. 
Hı hı. Onunla ilgili de bir bilgi paylaşmak istedim. İstersen sevgili Oğuzhan saatlerimiz 11 oldu. Bir kısa ara verelim. Ee, bir reklam arasına tamam. gidelim. Ondan sonra da artık yavaş yavaş Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a dönelim istiyorum. Yarınki bölümde de şey yapalım istersen Oğuzhan sevgili Oğuzhan. E, küme düşme potasıyla ilgili biraz e, konuşmak istiyoruz. Onu da tamamen yarına ayıralım istersen. Ama bugün tamam. ister, e, çünkü hakikaten Beşiktaş'ta, Beşiktaş değil de Fener, Galatasaray'da da çok önemli gelişmeler başladı. Kongre'de, Mongre'de, Torrent'in dün açıklamaları var. Gündeme bomba gibi düştü. Bunlar da reklam. Ha. 10 geçe kadarmış, 10 geçeymiş saat başı değilmiş, 10 geçeymiş reklamımız. Ee, i̇stersen yavaş yavaş başlayalım istersen, 10 tamam. geçe daha veririz. Şimdi dün e, Torrent'in açıklamalarına dönmek istiyorum. Aslında baktığımız zaman ondan sonra o, e, başkan kısmına gelmek istiyorum. Dün e, Domenek Torrent çok ilginç açıklamalar yaptı sevgili Oğuzhan. Yani e, geldiğimiz zaman takip etmişsindir yüzde yüz. Çünkü sen de çok, çok e, kulüp diyor tamamen boş halde diyor. Analist yoktu diyor. Yangından mal kaçırır gibi. Yangından mal kaçırır gibi. Aynen. Ee, oyuncular kulübün e, en büyük değerleri diyor. Kulübü boş bulduk diyor. Bir buçuk ayda elimizden geleni yaptık diyor. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun. Gerçeği yaşamalıyız diyor. Buradan başlayalım mesela. Yani o UEFA o, o kupası dönemden unutun. Gerçeği yaşayın yani. Bugünü görün diyor. Hala o rüyadan Kesinlikle. çıkın anlamına gelin demek istiyor. Aynen. Artık artık uyanma vakti. Artık uyanma vakti Galatasaray için e, Barcelona eşleşmesi ne kadar ki Barcelona'nın eşleşmesi dahi Galatasaray bence kapasitesi halinde her şeyi yaptı. Toran oturdu da iyi iş çıkardı bence. Zaten yaptığı nadir iyi şeylerdendi. Barcelona ve Beşiktaş maçları e, iyi planlanmış e, işlerdi. Toran'ı o anlamda te- tebrik etmiştim zaten. E, Galatasaray'da gerçekten çok büyük bir yönetim boşluğu var. Yani o kadar e, işin akilleri işle ilgilenmiyor ki. O kadar işin işinde olmayanlar Galatasaray'da söz sahibi ki. Yani Işlen Gün dediğiniz adam e, geçen... E, Genel kurul zamanında divan kurulu toplandığında e, kadınların bütün saldırılarına uğradı. Neden? Çünkü Üçten Gün'ün e, insani ahlaki değerleriyle alakalı biraz sıkıntılı olan bir e, kişi. Doğru, doğru. E, evet parası olabilir, evet itibarı olabilir, evet Burak Elmas bütün aklını ona teslim etmiş olabilir. Burak Elmas Üçten Gün'e mecbur kalmış olabilir. Ama Galatasaray, koskoca Galatasaray ki sivil toplum örgütleriyle de ünlüdür Galatasaray. Öyle sadece futbol olarak da bakamazlar Galatasaray'a. Hı hı. Galatasaray bir eğitim kurumudur aynı zamanda. Ne Burak Elmas'a mecbur ne Iştan Gün'e mecbur. İki gün sonra ne Iştan Gün kalır akıldan ne de Burak Elmas kalır ki zaten böyle olacak. Ee, Sayın Burak Elmas ne verdiği sözleri tuta- tuttu, ne insanları konuşmalarıyla tatmin etti, ne de takımının e, iyi performansı için e, bir şeyler yapabildi. Yani ücretlerin çok çok geç ödenmesi Takımın bu kadar otorite boşluğuna düşmüş olması, hoca belirlenirken takımın en büyük yaşayan efsanesine yapılan muamele, e, medya ile kurduğu iletişim, ya geçenlerde olan olaylara bakıyorum inanamıyorum ya 15'te kulüp kulübe gidecek deniyor, işte basın mensupları 15'te kulübe doğru gidiyor, sonra bir anda çekiyor 17'ye, 17'deki organizasyonu da değiştiriyor, ya çok özür dilerim de yani sizin Apoletiniz insanları bu kadar e, süründürmeye, bu kadar mağdur etmeye ye- yetmez. Yeterli değil yani. Azıcık saygı göstermeniz gereken insanlara. Orada sizin ağzınızdan çıkacak şeyler, Galatasaray Başkanı'nın ağzından çıkacak şeyler. Basın mensupları bu yüzden sizi takip ediyor. Siz Burak Elmas olduğunuz için kimse sizin kaşınıza, gözünüze hayran olduğu için gelmiyor peşinizden. Bunu anlamanız lazım. Orada oturuyor olmanız o koltuk size değer katıyor. Siz o koltuğa değer katmıyorsunuz. O koltuk zaten çok değerli. Siz otururken de değerliydi. Siz kalkarken de değerli olacak. Siz sadece o koltukta daha fazla nasıl oturabilirim? Bu koltukta otururken iyi veya kötü şeyler yaparım mı değil de ben bu koltukta ne kadar fazla kalırım? Ben ne daha ne kadar fazla Galatasaray Başkanı Apolitini taşırım mı düşünüyorsunuz? Doğaldır. 23 yaşından beri kulübün içindesiniz. Hiç bu kadar eleştirilmediniz. Hiç bu kadar yanlışlar yapmadığınız, belki de bilmediğiniz için, belki de tanımadığınız için, belki de size ekstra size sorumluluk verilmediği için bu kadar yanlış yapmamıştınız. Ama hem insani duruşunuzu, hem Galatasaraylılığınızı herkes çok çok iyi gördü. Ve Galatasaray Genel Kurulu'nun teveccühü e, maalesef boşa düşmüş oldu. Ve Galatasaray'daki Burak Elmas'ı seçen insanların mikrofonda çokça Burak Elmas'a inandığım için özür dilerim dediğine şahit olduk. Burak Elmas insanlardan özür dileten e, bir davranış e, sinsilesi. Sinsile diyorum zincirleme bir şekilde kaç aydır devam eden bir durumu var çünkü bu durumun. E, sinsilesine girdi. E, i̇nsanlar Burak Elmas'ı gerçekten seçtiği için kendisini suçlar, kendisini hata arar ve insanlardan özür dilen hale geldi. Metin Öztürk ilk 
e, seçim yapılırken de adaydı. İlk seçim yapılırken de projelerini açıklamıştı. Eşref Amamcıoğlu ceza ilk seçim yapılırken de adaydı. O da bir şeyler açıkladı kendi kendince. Burada ikincisinde de dahi aday oluyor bu insanlar. Ve bu demek ki gerçekçi bu adamların projeleri. Bu adamlar gerçekten koltuk sevdasıydı. Galatasaray için uğraşmak istiyorlar. E, aynı zamanda meclisten geçen herkes dönemindeki borçları öder kısmı da bu adamları korkutmuyor. Demek ki bu adamlar e, bir şeylere güveniyorlar veya yanlış yapmayacaklarını en azından biliyorlar. Hani kulübe alırız, uçururuz, kaçırırızdan ziyade yanlış yapmamak. Burak Elmas kadar yanlış yapmadığınız zaman zaten Galatasaray kendi büyüklüğüyle bir şekilde yolunu buldu bugüne kadar. Ama e, Sayın Burak Elmas insanların e, seçim iradesine de artık dokunmayı kendinde hat hat görmeye başladı. E, seçim ne kadar ertelenirse Burak Elmas zaman kazanacak e, ve Galatasaray'ın belki de bir yılı tekrardan çöp olacak. Çünkü 28 Mayıs ya da onun sonrasındaki tarihler tümüyle transfer dönemini niyaslıyor. E, gelen başkanların kasa kolaylığı veya bulacağı borçlar, bulacağı ortam az önce Torrent'in bahsettiği, e, senin söylediğin e, bunlar çok çok önemli. Bunlar öyle 3 günde 5 günde düzeltilecek, 3 günde 5 günde tekrardan Galatasaray kendine getirecek işler değil. Tamamen kulüp hafızasını, tamamen kulüp genetiğini yok etmeye yönelik işte iletişim danışmanını, medya sorumlusunu, e, tercümanını herkesi kovan, herkesin nefret, gözünü nefretle bakan bir Burak Elmas vardı. Bunu da e, yani nasıl yaptı bilinmez. E, i̇nsanların arkasından artık nasıl bir, bu, bu şeyi çözdü bilmiyorum. Ama Burak Elmas'ın yaptığı bu kadar hataya karşılık insani refleksler gösteren insanlar da olacaktır. Yani Burak Elmas'a karşı cephe alan, Burak Elmas'a bilenen bu anlamda onlar da Galatasaray'a belki zarar verecektir. Galatasaray içinde bulunduğu durum inanılmaz şeyler. Ya resmen bir ülkede yapılan e, darbeden sonra sokakların karışması, ülke otoritesinin tamamen boş kalması, bankamatiklerin yağmalanması, marketlerin camlarının çerçevelerin indirilmesi gibi aksiyonlar yaşanıyor Galatasaray'da. Hı hı. Buraya el atılacak şey demokrasidir. Galatasaray bu demokrasi kısmını mutlaka kullanacaktır. O refleksi gösterecektir. Çünkü o işte Eşref Hamamcıoğlu'nun söylediği o entelektüellik seviyesine çok çok önceden ulaşmış Galatasaray eğitim kurumu var. Hı hı. Bu kadar başı boşta, bu kadar Galatasaray'ın küçültülmesine, değerlerinin yok sayılmasına asla izin vermeyecektir. Başarıdan önemli bütün bunlar. Şimdi şunu da sana sormak istiyorum sevgili Oğuzhan. Çok iyi bir Galata, Galatasaray'sın sen çünkü. Ama şurada bir sıkıntı var. Tüzükte bir sıkıntı var Galatasaray'da. O tüzüğün o hı hı. maddesi, o ibra maddesinin mutlak sürede değişmesi gerekiyor. Belli bir kısım elinde tutmuş o şeyi. Demokrasinin kılıcı gibi. Her gelen başkanı istedikleri gibi e, istemedikleri takdirde indirme etkileri var ellerinde o ibra olayından evet. dolayı. Yani o <gülüyor> aslında o tüzükteki o madde çok sıkıntılı. Yani böyle devam ederse e, her gelen başkan 6 ay ileriye bakamayacak çünkü 3 ay 5 ay sonra veya 6 ay sonra vay sen onu neden yaptın hadi seni ibra etmiyorum in aşağı deme e, bir şeyle karşı karşıya kalacak. Sıkıntısıyla evet, evet. karşı karşıya kalacak. Bu maddeyle ilgili neler söylersin? Çok doğru bir yere e, temas etti abi. Kesinlikle o tüzükteki o maddenin değişmesi gerekiyor ki. Yani burada e, doğru doğru şeyler yapıyor olsa bile bir şeyler inşa ediliyorken dahi ya ben seni istemiyorum imzamı da toplamadım. Al, al topladım ben seni idare etmiyorum. Bir şey ibra etmiyorum. Ya abi bir, e, bir sakin olun öyle iş olur mu? Ya Galatasaray'da başarıdan önce istikrar <gülüyor> hem hoca hem de başkan özellikle başkan birinci şart olarak başkan istidanın artık bulunması gerekiyor. Yani 2015'ten beri Dursun Özbek gördük, rahmetli Duygun Yar Suat'ı gördük. Ee, bunun yanında işte e, Sayın Mustafa Cengiz rahmetli onu da gördük. Ee, yani inanılmaz şeyler ya Galatasaray istidardan bahsetmek mümkün değil. Ee, bunlar bir de aynı zamanda kutuplaşmaya, ayrışmaya yol açıyor. Sen beni ibra etmedin, ben de seni ibra etmeyeceğim. Ya da senin desteklediğin grup, benim desteklediğim grubu aşağılamaya, küçültmeye yönelik çalışıyor. Ya, ya itibarsızlaştırma, ayrışma cabası Galatasaray'da. Hı hı. Zaten e, dinlediğimiz zaman özellikle Özgür Savaş Özü doğru gibi eski yöneticileri falan dinlediğimiz zaman Galatasaray'da net bir ayrışmanın otururken dahi sıralama sandalyelere yansıdığını söylüyor. Yani bunlar çok çok büyük problemler. Galatasaray hiç yakışmayacak şeyler. Bunun altından kalkması için bence de artık bir şeylerin revize edilmesi, bir şeylerin 2022'ye uyarlanması, 21. yüzyıla uyarlanması gerekiyor. Böyle bunun bir tabii ki ibra etmeme hakkı olmalı bu arada. Yani öyle gelip adam 10 yıl 20 yıl e, diktatörlük yapmamalı gelen başkan. Ama senin de az önce söylediğin gibi 3 ay sonra 5 ay sonra ya ben seni ibra etmiyorum demokrasinin kılıcı. Böyle bir şey olmamalı. Koca kulübü e, gerçekten başarısızlığa koca kulübün bütün genetik değerleriyle oynamaya kadar giden bir Galatasaray e, içi boşluğu var. E, bunun 
maalesef en, en büyük e, sancısının yarısını alan hisseden Galatasaray oluyor. E, doğal olarak ben de sana katılıyorum ve şöyle bir sıkıntı var abi. Anayasada siz idari olarak ibra etmediğiniz zaman idari olarak ibra etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda mali yönden de ibra etmiş etmemiş oluyor. Doğru, yani doğru. anayasa şunun ayrımını yapmıyor idari veya mali. Anayasa bakıyor ibra edilmemiş olarak gözüküyor. Burak Elmas doğal olarak bu anlamda mahkemeye gitmiştir ama Burak Elmas sözünü tutmamıştır. Galatasaray mahkeme koridorlarında asla süründürülmeyeceğim demiştir. Süründürmüştür. Burak Elmas seçim tarihini açıklamıştır. Bu tarihte kesinlikle seçim yapılacak. Galatasaray'da demokrasi var. Galatasaray'da kişilerin değil kuralların tüzüğün önemi var demiştir. Burak Elmas bunu da çiğnemiştir. Hı hı. Burak Elmas 28 Mayıs kısmını da çiğneyecektir. Burak Elmas çiğnemek için, Burak Elmas öğütmek için, yutmak için gelmiştir Galatasaray'ın başına maalesef. Ve gelirken çoğu insanı taraftarı da dahil olmak üzere uyutan, genel kurulu uyutan, hayal satan, umut satan, bununla beraber çabuk gördüren bir başkanlık Başlandı. süreci oldu. 8-8,5 ayda gelinen nokta tamamen inancını ve otoritesini kaybetmiş. Burak Elmas bununla beraber içi boşaltılan, değerleri yok sayılan bir Galatasaray var. Umarım Galatasaray bu günlerden bir an önce kurtulur. E, Tuarende de hak vermekle beraber çok çok... E, Hı. Büyük performanslar Galatasaray için umut vadeden performanslar gösterdiğine de asla inanmıyorum. Torendim. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra olsan yokuşa sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. Evet hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuşar. Oğuzhan tabii e, tüzükte bazı şeylerin değişmesi gerekirken şunu da aslında söylememiz lazım. Mesela biz e, Türkiye Spor Yazarı Derneği'ne gelir gelmez tüzükte şöyle bir değişiklik yaptık. Noterden e, mecburiyet koyduk bu imza şeyine eğer e, yönetim devirmek istiyorsan. Şimdi Galatasaray'da hala bir A4 kağıda yazılmış olan bir kağıt geçerliliği kabul oluyor. Yani bu artık dünyada kalmadı böyle bir şey. Tabii ki böyle bir şey olabilir mi ya? Koskoca kurumdan bahsediyoruz. Kuruluştan bahsediyoruz. Yani böyle ee, şu an 117. yılını geçiren bir camiadan bahsediyoruz. Tevfik Kübikleti görmüş bir camiadan bahsediyoruz. Öyle senin de dediğin gibi bir tane adır kartı parçasına yazılmış iki kalem e, şeyle yapılan imzayla da e, koskoca kulübün geleceğiyle oynanmamalı. Gerçekten ibrahsızlık için çok yeterli sebeplerin oluşması ve gerçekten o ibrahsızlığın ortaya çıkması için de kuralların net ve öyle direkt olarak oluşturabilir olmaması gerekiyor. Doğru. Yani buradan şunu da söylememiz lazım. Galatasaray Spor Kulübü mutlak surette bütün başkanlar bu tüzüğü değiştirmek istiyorlar ama tüzüğün değişmesi gerekiyor. Ama şunu da sana söyleyeyim sevgili Osman sormak istiyorum. Şimdi ortada bir mali tablo var. Torrent'in dediğine Hı-hı. göre artık yani transferler bile konuştuğumuz anlaştığımız futbolcular bile başka takımlarla anlaştılar. Büyük sıkıntı yaşıyoruz dedi. Kulüpte ödemeler durmuş vaziyette. E, yaklaşık oturur oturmaz bir başkanın 520 milyon TL gibi bir ödeme yapması lazım. Son sezon sonuna kadar 1 milyar TL'ye bulan bir ödeme e, sıkıntısı var. Yani Eşref Amancıoğlu, Metin Öztürk e, büyük bir sıkıntı yaşayabilir bu anlamda. Neler söylersin? Ya bunun sebebi Burak Elmas olacak. E, ben TBMM'den gelen, geçen kuralın e, kanunun ne zaman yürürlüğe girdiğini, e, ne tarihleri kapsadığını çok merak ediyorum. Mutlaka Sayın Metin Öztürk ve Sayın Eşref Amancıoğlu'nun bunu incelemesi gerekir. Eğer Sayın Burak Elmas'ın dönemini kapsıyorlarsa Sayın Burak Elmas'ın mutlaka bunun hesabını vermesi gerekiyor. Öyle, Kapsamıyor. Ya, ya şu an bil, ha, işte bu çok çok kötü. Doğal olarak ihale yeni gelecek başkanlar, başkanlara kalacak. Yani tarih Sayın çıktıktan Metin'in... sonraki dönem önemli sevgili Oğuzhan. Hı hı. O zaman e, Galatasaray için geçmiş olsun reçeteleri yapılabilir. Hı hı. Çünkü gerçekten geçmiş olsun. Çünkü bu, bunlar çok çok büyük paralar ve Galatasaray e, Avrupa kupalarında da olmayacak zaten önümüzdeki yıl. Doğru. Yani kurucu takım ne kadar önemli olur ne kadar ekstra olur bunları bilmiyorum. Bu arada Tonel bu konuda çok haklı. Yani Mayıs ayında gelecek sezonda oynayacak oyuncular ve transfer edilecek oyuncuların %90'ı belli olur. Bu Avrupa'da böyledir zaten. Hatta Mart ayında bile belli olur bazı takımlar. Bazı Ocak ayında işte alıyor. Galatasaray... Bazı Ocak ayında alıyor transferi bitiriyor. Ocak'ta alıyor. Tabii ki ya o zaman açıklanıyor önümüzdeki yıl atıyorum. Lewandowski transferi böyle oldu mesela Bayern Münih'te. Ee, Dortmund'dan gelirken örnek veriyorum. Hı-hı. Dörtse Hı-hı. böyle olmuştu. Ee, yani böyle baktığımız zaman zaten e, Türkiye'de Ağustos sonlarında Eylül başlarında bekliyorlar. Son al, e, pazardaki hani akşamları ucuz mallar düşer işte maalesef yoksa insanlar o zamanlar pazara çıkarlar. İşte maalesef Türk takımları da böyle yani akşamları pazara çıkıyorlar. Akşamları da çok böyle müthiş mallar alamazsınız, müthiş ürünler alamazsınız. 
e, Metin Öztürk kasa kolaylığı ile Metin Öztürk e, iş adamlarıyla geldiğini çok güçlü geldiğini söylüyor ama ne kadar güçlü gelirse gelsin bu kadar büyük paralar aynı anda bir anda e, kasaya gideceğini ben hiç düşünmüyorum Aygün abi de Galatasaray'ı maalesef güneşli günlerden ziyade çok çok kara bulutlar sürekli şimşek ve gök gürültü seslerinin e, içinde bulacağımızı düşünüyorum önümüzdeki kısa vadede. Ha, Galatasaray bu işlerden çıkabilir çünkü Galatasaray gayrimenkulleri taşınmazları çok fazla bu anlamda belki Galatasaray'ın bir güvencesi var. Ama hem tüzüğün değişmesi acil olarak hem de Galatasaray'ın bir mali disipline bir an önce kavuşması gerekir. Burak Elmas'ın da e, ya, çocuk, ya, ya, koskoca Galatasaray Başkanı'nı da artık nasıl eleştireceğimi şaşırdım. Ya inanılmaz resmen e, trip yapıyor diyeceğim artık. Yani böyle bir şey olamaz. Yani ödeme yok ortada. Yani takım Aralık ayında falan galiba en son maaş aldı. Ya, bu takım performans gösteremiyor ortaya. E, takım son altı oynadı Avrupa'da. Yani ne bu son anlamda geçseydi para mı ödeyecektiniz? Bu, böyle mi? Ee, siz profesyonelliğiniz sizin bu mu? Hı-hı. Profesyonellikten anladığınız bu mu? Anladım. Yani bu, bu Galatasaray için ve çok büyük bir problem. Dediğim gibi keşke Galatasaray'ın işlenebilir bir sistemi olsaydı da Burak Elmas gibi maalesef maalesef Sayın Burak Elmas gibi aciz insanların içi dudağın arasında kalmasaydı. Evet biraz da e, Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. İsmail Kartal'la Fenerbahçe iyi bir çıkış yakaladı. Arka arkaya gelen galibiyetler var. E, neler söylesin İsmail Kartal'la ilgili? İsmail Kartal kalmalı mı? E, gitmeli mi? Son 15 maç bir mağlubiyet. Evet. 11 galibiyet, 3 beraberlik. Doğru. Ya yani müthiş rakamlar. Oynattığı futbol, gol sayıları, cezalanma girişler maç maç baktığımız zaman Tüm bunlar İsmail Kartal'ın geldikten sonra e, net şekilde artıya çıkardığı parametrelerden. Ya bu parametrelerde futbolun temel parametreleri. E, İsmail Kartal gider mi? Kalır mı? Hiç bilmiyorum. Ama o kadar zor bir karar olduğunu biliyorum ki. Yani bugün İsmail Kartal'la yol ayrımına gitseniz hocanın içinin çok buruk olacağından o kadar eminim ki. Ya ben ne yapayım ki daha diyecek. Ya ben daha ne yapabilirim diyecek. Ya bunu demesi de çok normal ki gerçekten daha ne yapsın hoca. Yani burada... E, şunu yapmadı da Fenerbahçe şunu yanlış yaptı diyeceğimiz bir şey yok. Geldiğinden beri hoca o kadar çok doğru şey yaptı ki. Hoca hoca top, futbolcularının kendisine inanmasını sağladı. Hoca futbolcularının Fenerbahçe'de olduğunu hissettirdi Fenerbahçeli futbolculara. Futbolcular artık e, Mesut Özil kimse diyor mu Mesut Özil niye oynatılmıyor diye. Değil Diyemez. Diyemez. Çünkü hoca denedi ve olmadı. Mesut, Mesut kendisi futbolu bırakmış. Kimsenin Mesut Özil'de bir derdi yokmuş. Öyle Arsenal'da işi İslamcılar götürüp e, farklı şekilde yorumlatmaları e, demek ki gerçekçi değilmiş. Mesut futbolu bırakıp gelmiş maalesef. Dönüyoruz. İrfan yeteneğinden hiç kimsenin şüphesi yok. Teknik kapasitesinden hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat o da futbol oynamak istemediğinde kimse e, İrfan neden oynamıyorsun? İrfan oynamalısın da değil. Hoca deniyor. Hoca şans veriyor. Formayı alan alıyor burada. Arda Güler oynuyor. Hoca güveniyor belki, belki korkuyor. Ee, i̇şte onu kaybederim vesaire vesaire gibi şeylerden ki onun çok yanlış olduğunu zaten söylemiştik defaatle. Arda Güler böyle bir oyuncu değil. Ee, Serdar Dursun, şimdi 14 gole geldi. Serdar'ın müthiş bir çıkışı var. Fenerbahçe'nin Santrabor performanslarına en azından şahit oluyoruz artık. İlk yarıdaki gibi durumdan bahsetmiyoruz. Dönüp baktığımız zaman Diego Rossi, 10 golün üstünde direkt katkısı var artık. Rossi'nin performansı yükseldi. Oyuncu oyuncu gidiyorum, Zayt. Şimdi Zayis'i anlatmadan önce şunu anlatacağım. Fenerbahçe'de bunun öncesinde abi hücum oyuncuları sadece gidiyordu ee, cezalanı içine. Cezalanı girişlerini hücum oyuncuları üstünden yapıyordu. Atıyorum işte Vanessi vardı o zaman, Berisha vardı. Yine ya da Keza Serdar vardı. Artık orada kim oynuyorsa. Dönüp baktığımız zaman artık bunların bunların dışında Zayis'in müthiş bir hücum performansından bahsediyoruz abi. Zayis 9 golü buldu yanlış hatırlamıyorsam. Kariyer sezonunu geçiriyor. Empoli'den neden transfer edildi sorusunu da Bence net bir şekilde cevaplayan bir Mihal Zayt performansı var ki Zayt bu sene muhtemelen satışa dönecektir. Yani özellikle Hulusi ile adının geçiyor olması tesadüf değil. Ben Zayt'tan ekstra bir e, Fenerbahçe adına bonservis katkısı bekliyorum. E, Nazım Sangare çok ekstra olmasa da artık Fenerbahçe net rotasyon sahabeki oyuncusu olabileceğini ben de gö- bence gösterdi. E, bununla beraber baktığımız zaman İsmail Kartal'ın takımının uyumlu olduğunu İsmail takımının Kartal'ın e, çok böyle birbirini kollayan, aynı zamanda sahne aynı şeyi düşünen e, 
müthiş bir grup içerisinde büründüğünü artık o gruplaşmanın ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burada şöyle bir durum da var abi aynı zamanda. İsmail Hoca insan idare etme konusunda zaten iyi bir insan olduğu için bence sorunları bu yüzden ortadan kaldırabildik ki Pelkras'ın performansına da bu yansıdı ki Pelkras da Pelkras'ın sorun yaşadığı da aşikardı. E, İrfan oynadığında nasıl performansı dönüşüyor ortada ki Arda Güler gibi oyuncu da İrfan'dan çok şey öğrenecektir mesela baktığında. Mert Hakan 7 asistli ulaştı ta, ki daha bitmedi sezon. E, Mert Hakan'ın da iyi bir performansı oluyor oynadığı zamanlarda. Hı. Tabii ki istikrarlı değil bunu da gene söylemeliyim. Ama e, İsmail Hoca'nın lig dinamiklerini de çok iyi bildiğini, lig dinamiklerini bilip bunu çok iyi kullandığını düşünüyorum. Örneğin İsmail Hoca gelmeyip yabancı bir hoca gelmiş olsaydı bence daha farklı e, sıkıntılı senaryo olurdu. İsmail Hoca'nın hem ligi biliyor oluşu. Hem Fenerbahçe için her şeyini veriyor oluşu bence İsmail Kartal'ın bu kadar pozitif durmasındaki ilk unsurlardan. Jesus ismi için neler söylersin? Jorge Jesus. Çok şey söylerim. Seviyorsun değil mi Jesus? Jesus çok. Kulübedeki hareketlerini, ben... tavrını. Ee... Çok tutkulu. Çok tutkulu. Evet tam Fenerbahçelilerin, tam Galatasaraylıların, tam Beşiktaşların isteyeceği teknik direktör e, Portmey'i hmm. ki başarılı olarak... Peki bir şey sana söyleyeceğim. Olarak... Tamam bak sözünü kestim ama Jesus'a niye böyle tamam, Premier Lig'den oradan buradan teklifi yok? Tam buradan bahsedecektim abi. Çünkü e, polemik e, maalesef onun gerçeklerinden işte rakibe sataşmak, işte taraftarlarla uğraşmak vesaire vesaire ben bundan dolayı bir tık daha Avrupa'nın e, Jesus üzerinde bakmadığını düşünüyorum. Hmm. Çünkü hocanın oynattığı futbol, hocanın oynattığı futbol e, hani Avrupa Avrupa'nın dışında çağ dışı değil. Hoca gerçekten o e, oyuncularından da nasıl verim alacağını çok iyi biliyor ki zaten Oscar Cardozo'nun o kadar süsle yapmasındaki en büyük etken Jorge Jesus'tu ki <gülüyor> o zaman Benfica'nın e, hocasıydı Aykut Kocamanlı Fenerbahçe yarı finalde Benfica ile Karşılaşmıştı abi bu yefada. Evet. E, Baroni'nin penaltı kaçırdığı maç mesela evet, kaçırdık. O, gün, o penaltı döndü. atılsaydı biz muhtemelen muhtemelen finale çıkacaktık. Doğru. O yefada final oynanacaktı. İnanılmaz bir şey olacaktı. E, Cardozo, Gaytan, Almeida, Solbek, Almeida. Yani e, dokundu oyuncak çok çok fazla. E, şeyin, e, Jesus'un. Silimani mesela. Silimani'nin 30 gollü katkı, pardon 28 gollü evet. katkı aldı biz bunu oynadığı zaman da. E, baktığımız zaman Bastos, Wolfsburg'a onun sayesinde transfer yaptı. Böyle böyle oyuncuları arttırabiliriz. Çok çok oyuncu sayı, sayabilirim ben Jesus'un parlattı. Hocanın oynattığı sistem olsam ne diye soracak olursan abi. Direkt olarak şunu oynar demem. Çünkü hoca e, öne nasıl diyeyim bunu oynarım. Sadece bunu oynarım olayında değil. Hoca 4-3-3'ü de oynuyor. Hoca 4 3 1 de oynuyor. Hoca 4 4 2 de oynuyor. Bu arada en çok tercih ettiği iki sistem var. 4-2-3-1 ve 4-4-2. E, Fenerbahçeli taraftarlar ne düşünür bilmiyorum ama ceza alanı golcüsüne çok çok önem veren bir Jorge Jesus gerçeği var abi. Mutlaka içeriye atıldığında top bitirecek santrafor talebi olacaktır. Jesus'un geldiğinde Jesus'un sadece bu talebi de olmayacaktır. Jesus'un bekleri mutlaka hücumsal aksiyonları yerine getirecektir. Hocam merkez katkısını çok önemsemez. Yani şöyle önemsemez. Hani merkezden 10 gol, 15 gol alayım değil de beklerim, forvetlerim ve açık oyuncularım iş yapsın olayında olan bir Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Bu yüzden kurulacak kadronun da biraz daha maliyetli olacağını, bütçe isteyeceğini, talepkar bir hoca olacağını, anahtarı tümüyle kendisine isteyeceğini, patron olarak gelmek isteyeceğinden eminim. Ali Koç'un bunu kabul edip etmeyeceğinden aslında hiç emin değilim. Çünkü e, direkt olarak anahtarı isteyen ta, tarzda teknik direktörler vardır. İşte onlardan biri Jesus. E, Jesus istemediği bir şeyler olduğunda itiraz eder ya da gider ya da istifa eder vesaire sorun çıkarır. Bu başkanların isteyeceği bir Port Bey değil. Doğal olarak oradaki iletişim konusunda çok merak ediyorum. Ama Jesus gelecekse dahi bu bir an önce açıklanmalı. Çünkü İsmail Kartal hikayesi ne kadar uzarsa o kadar eğer ayrılınca tatlı kötü bir tat bırakacaktır. Damakta kötü bir tat bırakacaktır. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe her kötü gittiğinde İsmail Kartal'ın ruhu Kadıköy Şükrü Sarıcıoğlu'na girer. Böyle olur. Hmm. Herkes son İsmail Kartal performansını hatırlar çünkü. Doğru. Evet biraz da Beşiktaş Valerin İsmail diyelim. E, performansını nasıl buldun Valerin İsmail Hoca'nın? Ben Valerin'in de Valerin İsmail'in de İsmail Kartal'ın da performanslarını kendi kurmadıkları kadroya nazaran iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, İsmail Kartal'ın şöyle bir şansı vardı bu arada Fenerbahçe ile ilgili şunu ekleyeyim abi. O say Samuel olsun, Ferdi olsun, oynat, oynattı, ilk oynattığı için söylüyorum Arda Güler olsun. Bu tarz oyuncuları Diego Rossi olsun, bu tarz oyuncuları Zayt 
bu tarz oyuncuları oynasan kres boyu kazandıran e, kimi kazandıran Vitor Pereira'dır. Sonuçta Vitor Pereira'nın da çok da kötü bir miras bıraktığını düşünmüyorum. E, onu da e, söylemem gerekiyor. Valerian İsmail kısmı biraz daha farklı. Çünkü Sergen Yalçın tümüyle mental olarak çökmüş, fiziksel antrenmanlarını çok kötü ve yanlış bir şekilde yapmış bir organizasyon bıraktı. E, Valerian İsmail geldikten sonra Trabzonspor maçında o ara vardı. Trabzonspor maçında milli aradan dönüldüğünde çok iyi performans sergiledi. Adeta galibiyeti Az daha alıyordu Beşiktaş. Hı hı. Ee, sonrasında e, dört lük yaptıkları bir Alanya maçı vardı ki iki maçta Bekler'in oyuna ne kadar katkı yaptığını ve Valerian İsmail sisteminde Bekler'in ne kadar parıldayacağını bize Valerian İsmail gösterdi. Ee, hoca dün üçlü çıktı keza yine. Serdar Bellington ve Montero ile çıktı ki kanat Bekler Valentin Rozier ve Rızvan oldu. Burada e, Beşiktaş çok fazla pozisyon verdi bu arada iki yerde. Mamet Yam, Geçişlerde çok rahat geçti. Gavronovic pozisyonlara girdi. Bütün bunlar Beşiktaş'ın üçlüyü bence biraz daha yanlış kurduğunu gösteriyor. Buradaki sebeplerden biri e, Serdar'ın sağda oynayıp Wellington'un göbekte merkezde oynaması oldu. Onun ağırlığından bence yararlandı. Kayseri Spor geçişlerde önde yakalandığı zaman Wellington. E, bunun da yanında önünde oynayan Atiba ve e, Emirhan İlkan vardı ki Emirhan İlkan'ın asıl bölgesi orasıdır. Emirhan dün doğru bölgede oynatıldı ama orada eksik kalmaması gerekiyor ki merkez yardımının bence daha fazla yapılması gerekiyor ki bu merkez yardımında yapacak oyuncular belli zaten. Raşit Gezdal, Kallarim ve Mişu Bahçay'ı bu üç oyuncunun ne olursa olsun o merkez kısmını daha dar ve kapalı tutması gerekiyor ki bloklar arasındaki geçişler bu kadar rahat olmasın. E, Beşiktaş bence bu anlamda biraz e, sıkıntı yaşadı. Hoca bunu görmüştür. Hoca da kendi kurmadığı kadronun e, biraz sıkıntısını yaşıyor. Çünkü hoca da e, cezaların içinde bitiren santroforu bununla birlikte Cornelius gibi Sörlof gibi santroforlarla oynamayı seven bir hoca. Çünkü e, zamanında Şiporar gibi oyuncularla da oynadı. E, bu da e, Valerian Hoca'nın e, stilinin anlaşılması açısından söylüyorum. E, Beşiktaş da çok farklı bir yapıya geçecektir. Ama Valerian İsmail geldikten sonra fiziksel olarak ortaya bir şeyler koyan, fiziksel olarak gelişmiş koşu mesafesinde dün Emirhan İlkan 11.3 koştu, Atiba 11.1 koştu gibi gibi örnekler verebiliriz. Rıdvan'ın muhteşem bir dönüşü, Rıdvan'ın harikulade performansı var. E, ama dün çok Beşiktaşlıların istemeyeceği, maalesef de kabul edilemeyeceği şeyler oldu. Dün Franco ve Franco atıldı ve e, Rozier sarı kart gördü ki Rozier zaten ilk yarıda da görebildi topa vurdu. İkinci yarıda da ceza buna benzer bir şey yaptı ve sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe maçında ikisi de yok. Fenerbahçe'de telafisi olmayacak. O oyuncuların başında Rozier geliyor. Çünkü Rozier'in kanat bek performansını gösterecek ve onun kalitesinde biri yok. Muhtemelen Umut oynayacaktır orada. Umut Meraş'ın oynayacağını ben düşünüyorum ters taraftan. Sol bek asıllı olmasına rağmen. E, Fenerbahçe maçı da çok zor olacak Beşiktaş için. Çünkü Fenerbahçe çok fazla doğruyu yapıyor ve Fenerbahçe'nin 10 binini rahatlıkla sayabiliyoruz. Beşiktaş'ını sayabiliyorduk ama hem Franco'nun hem Rozier'in defans denkleminden çıkıyor olması Beşiktaş adına net bir şekilde negatif durum etkileyeceğini düşünüyorum. E, i̇yimelenmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama Valerian Hoca'nın da ben e, gerçekten iyi bir sınav verdiğini e, özellikle rakip yaralarına geçti, e, kazanılan toplarla da etkili bir takım ürettiğini düşünüyorum. Gezal'ın hala iyi bir performans var ama bunu Larin'den Batshuayi'den geri dönüş olarak alamadığı için Gezal'ın rakamları bir tık aşağıda kalıyor. Ben bunun sebebinin Gezal'ın performansı olmadığını düşünüyorum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Ee, doğal olarak Beşiktaş'ta sezon sonunu bekleyen takımlardan zaten çok da büyük bir iddiası kalmadı. Valerian İsmail ve talebelerin. Ee, Oğuzhan son sorumda e, performansa baktığın zaman yani şu ana kadarki performans durumuna baktığın zaman e, senin açından e, ön plana çıkan hangi futbolcu var? Ee, şeyde Beşiktaş'ı şey mı soruyorsun? Hayır hayır genel anlamda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray atıyorum e, Rize'ye kadar ki öyle söyleyeyim veya ev kuru yeni Mal- okay. Malatya'ya kadar yani ilk ha, ha, 35 ha, ha. hafta değerlendirin en, en performans anlamında en beğendiğin futbolcu kim? Abi ben öyle çok oyuncu sayarım sana. Ee, ama ben bir tane top vardır ama. Direkt, ben tapım tapım Uğurcan abi. Evet. Tapım Uğurcan. Uğurcan. Ya mesela bütün bunlar olsun. Ya yani Hamşik bu oyunu oynasın, Bakasetas bu oyunu oynasın. Ceza çok çok fazla oyuncudan bahsettik. Herkes aynı şeyi yapsın. Uğurcan'ın çık Uğurcan'ı çıkıp e, normal bir kaleciyi koyduğumuz zaman ben bu yarışın çok daha farklı sonuçlanacağını düşünüyorum abi. Hmm. Yani. Direkt olarak şampiyonluğu etkiledi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır demek istiyorum. Ha, mesela Matias Vargas derim, Yunus Akgün derim. Geldikten sonra Getson derim. Yani çok çok çok oyuncu sayarım. Ama Zahit derim, Crespo derim. Tabii tabii ama 
E, dönüp baktığımız zaman abi net olarak Uğurcan Çakır. Ben de hepsinden ayrılıyor Uğurcan Çakır. Peki Oğuzhan çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben de sana ve dinleyicilerimize teşekkür ederim. Herkesin tekrardan bayramını kutluyorum abicim. E, sevgiler. Sağ ol. Evet attığımızda görme engelen milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş vardı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Attığımızda Türkiye Gazetesi Spor yazarı TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımız hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben de bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin bayramı tebrik ediyorum. Çok sağ olasın. Hocam 35. hafta itibarıyla e, tabii ki 3. MHK Başkanı Sabri e, Çelik oldu. Sayın Sabri Çelik'in atamaları ile ilgili e, performans anlamında, atamalar anlamında neler söylersiniz oradan başlayalım isterseniz. Tabii ki yani, çok uzun bir süreç değil ama belli bir evet. 3 4 hafta oldu. 2 3 hafta evet. oldu. Hı hı. Evet yani pazartesi göreve geldiler. Belki o hafta hazırlıkları tam, tam yapamadılar. Yani 34. haftanın 33. haftanın hakem tayinleri bile çok bize e, ikna edici olmadı ama geçtiğimiz haftanın tayinlerinde ciddi bir e, adalet sağlanmış oldu. Hı hı. Yani e, bu takdimde girip de haklı çıkanlar e, maç almaya başladılar. Ee, onun için e, ben bu son hafta yapılan tayinleri daha tutarlı buldum. Belki önümüzdeki hafta, daha sonraki haftalar daha da bence bu iş e, dengelenecektir. Çünkü bu iş çok büyük bir tahribat yaptı. Hep söyledik sizin yayınlarınızda da. Yani hem kulüpleri ikiye böldü, hem hakemleri ikiye böldü. Çok gereksiz, yersiz, zamansız bir işlemdi. E, neyse ki tahkim kurulu, bu ardından da yeni gelen merkez hakem kurulu bu işi belli ölçüde dengeledi. E, i̇nşallah e, daha da iyi olur bu. E, en azından şu bayrama e, hakem camiası biraz daha huzurlu girmiş oldu sevgili Agin. Şimdi hocam e, bundan 15 veya 20 gün önce e, Beştaş Kulübü e, Trabzon maçının tekrarı ile ilgili bir başvuruda bulunmuştu. Ama gelen bilgiler evet. iki kulübe de e, yazıların yazıldığı ve e, resmi olarak bu maçın tekrarının mümkün olmadığı yönde bir bilgi geldi. Böyle bir bilgiye ulaştınız mı? Eğer bu bilgi doğruysa e, Beştaş Kulübü veya e, Trabzon Spor Kulübü bu bilgiyi niye açıklamadı sizce? Şimdi bu maçın oynandığı tarihi 3 Nisan. 31. Hı-hı. hafta. Hı-hı. E, 30 Nisan'da Trabzonspor şampiyonluğu garantiledi. Hı-hı. Ve Futbol Federasyonu kendi sitesinden Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Herkes de kutladı. Normal. Buraya Hı-hı. kadar şey yok. Ama e, Beşiktaş'ın böyle bir itirazı var. Bu kimseyi ilgilendirmez. Yani yazılı Beşiktaş'a cevap verilmiş. Yazılı Trabzonspor'a cevap verilmiş. Bu ne olur? Resmi olarak Futbol Federasyonu internet sitesinden açıklanır. O zaman biz kamuoyu olarak dedik ki ha, buna red başvurusu, başvuruya red cevap verilmiş. Yani bu böyle sözlü olarak, şifayı olarak kulüpler arasında yazışmalarla yapılması hiçbir mana ifade etmez. Futbol Federasyonu internet sitesinde lüzumlu lüzumsuz envai çeşit haber paylaşılıyor. Bir doğru, sürü şey. Doğru. Yani Rivan'ın önünden geçen birisi uğramışsa işte falan adam geldi federasyonu ziyaret etti. Falanca yönetilinin yaş günüydü. Böyle abuk subuk saçma sapan bir sürü şey yayınlanıyor. Esas yani bir kulüp size resmi olarak müracaat etmiş. Aradan 27-28 gün geçmiş. Siz bununla ilgili kamuoyuna hiçbir açıklama yapmamışsınız. Bu yetmiyor gibi bir de hemen diyelim ki Trabzonspor'un şampiyonunu kutluyorsunuz. O zaman sizin kararınız demek ki e, verilmiş. Veya bu karar peki bir şey daha söyleyeyim. Şunu nasıl garanti ediyorsun? Beşiktaş belki tahkime gidecek. Yani diyelim ki redden sonra. Yani onun için zaten hep söylüyoruz. Ha, bir doğru, doğru da var. Takim kısmı var. Kısmı e, tabii yani futbol federasyonu çok e, kötü yönetiliyor. Yani bu kadar kötü olur. E, yani bir takvimi yok. E, bir e, programı yok. Veya ne bileyim ya orada bir sürü insan çalışıyor. Yani kurumsal bir yer, kurumsal hafızası olacak. Bunlar takip edilecek. Yani siz bu şekilde yaptığınız zaman size olan güven daha da azalıyor, daha da sarsılıyor. Ama maalesef bunu düşünemeyen bir futbol federasyonu başkanıyla karşı karşıyayız. Evet hocam Trabzonspor 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Baktığımız zaman ilk kez böyle bir bütünleşme görüyoruz. Özellikle taraftar anlamında görüyoruz. Takımına her ortamda sahip çıkan bir Trabzonspor taraftarı görüyoruz. Sizce başarının en önemli bu başarıyı getiren etkenler neler sizce Trabzon'a? Şampiyonluğu getiren en önemli etkenler neler? Şimdi Sayın Ahmet Ağol'un bu dördüncü sezonu yani dört yılı tamamladı hemen hemen. Bu dört yıllık süre zaten da ilk iki yıl baya bir acemlik çekti. Yani teknik direktör konusunda istikrarı sağlayamadı. Ee, ama daha sonraki iki yıl içerisinde yani Abdullah Avcı'nın gelmesi bence bir kırma anıdır. Abdullah Avcı Beşiktaş'tan ayrılmıştı. 
e, yani kimse belki de Abdullah Avcı'dan böyle bir performans beklemiyordu. Hı hı. Yani e, bir e, ciddi bir uyum sağlandı. Yani Abdullah Avcı geldi. Geçen sezonun yarım sezonu hazırlıklarda geçirildi. Transfer verilendi. Trabzonspor yani bu sezonun temellerini geçen sezonun ikinci yarısında bence attı. Ve bu sezonda Trabzonspor yönetimi e, yani belli ölçüde e, doğru işler yaptı. Yani belli ölçüde kastım şu. E, mesela fazla konuşmadı. Tamamen işi teknik kadronun sorumluluğuna bıraktı. Teknik kadro işi götürdü. Yönetim teknik kadroya o ortamı hazırladı. Ve e, tartışmalardan uzak durmaya gayret sarf etti. Camiye da biraz sabır etti. Tabi sabır etmesinde başarının da büyük payı var. E, ve bu kenetlenme olduğu biraz da kaleci Uğur Can'ı ayrı bir sayfa açmak lazım. Ve Trabzonspor e, hakikaten önemli bir 38 yıldır bir basınç vardı. E, ciddi bir taraftarın da bu konuda talebi ve arzusu vardı. Ve bu birlik ve beraberlik Trabzonspor'a başarı getirdi. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani üç büyüklerin bu kadar kötü olduğu bir sezonu ben hatırlamıyorum. Yani son 30 yıldır. Bu da bir avantaj. Belki ha, bu Trabzonspor'un şampiyonluğunu asla gölgelemez ama yani bunu da kabul etmek lazım. Yani Trabzonspor'la beraber kovalayabilecek, yarışa katılabilecek biz bir başka kulüp göremedik. Hani üç büyükler olmaz da Başakşehir olurdu. Başakşehir olmaz, Adana Demirspor. Doğru. doğru. Bunlar hiçbiri yani Trabzonspor e, ama e, Trabzonspor'un tabii bu performansı önemli. E, yani Trabzonspor arayı açtı. E, ama strese de girdi yani. Bakın 4-5 hafta üç üste maç kazanamadı haftalar oldu. Şimdi bütün bunları Trabzonspor bir e, dikkate alarak Şampiyonlar Ligi'nde veya önümüzdeki sezonu planlamasının programını yapıyor, yapacaktır. Dileriz ki Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye yeni şekilde temsil edecek eder. Çünkü Trabzonspor hakikaten Avrupa'da da bir başka kimlikle oynayan bir kulüp. Şu anda üç büyükler içerisinde teknik direktörü belli olan, yeni sezonun başkanı belli olan, hemen hemen transferi de kadrosu da %80-%90 belli bir kulüple karşı karşıyayız. Yani yeni sezonda da Trabzonspor bence birkaç adım önde başlayacaktır. Yani üç büyüklere baktığımız zaman. Hı-hı. Hocam tabii Trabzon maçından bir soru daha sorup ondan sonra farklı bir noktaya geçmek Hı-hı. istiyorum ama Trabzon maçına açılan bir pankart vardı. E, pankartla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. E, dün akşam yayınınıza e, Sayın Erol Bilecik de bağlandı. Neler söylersiniz? <gülüyor> Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, bir kere e, bu maçlarda temsilciler oluyor. Hı hı. Temsilciler e, üç tane temsilci vardı bu de, e, maçta da yani önemli temsilciler bu maçlardaki rapor e, bütün olayları yani maç sabahı bir eş günün toplantısı oluyor statta sağ solda buraya e, temsilciler operasyonun görevlendirdi üç tane temsilci iki kulüpten yöneticiler işte emniyet sağlık dördüncü hakem maçın dördüncü hakem öyle bir toplantı yapılıyor her sabah saat onda maç o günü e, belki dinleyicilerimiz bunu bilmezler o esnada bütün e, stada sokulacak pankartlara dair her şey inceleniyor. Yani siz izin almamış bir pankart, izin alınmamış bir pankartı içeriye asla sokamazsınız. Şimdi Futbol Federasyonu Futbol Federasyonu olsa burada ne Trabzonspor'u tövbet adına bırakmak lazım ne de bir başka kişi kurumu hemen bir soruşturma başlatırsın. Dersin ki bu pankart içeri nasıl girdi? Yani temsilci ne yapıyordu? Temsilciler nasıl gözünden kaçtı? Ve bunun sorumluları hemen Ortaya çıkar çok kolay bir şekilde. Onları cezalandırırsınız. Şimdi ne oldu? Oraya öyle bir pankart asırıyor. Ucuna kanarya konuyor. Bilmem işte aslan var, kartal var. Ee, bir silah. Yani bu çok hoş bir şey değil. Yani bu pankartın asılmasına nasıl izin verildi? Nasıl gözden kaçtı? Bence bunun futbol federasyonu acilen bunu ortaya çıkartması gerekir. Ki hiç ihtimal vermiyorum. Bunun üstüne yatacaklardır. Konu kapanacaktır. Hmm. Bence rapor bile edilmemiş bile olabilir. Göreceğiz. Ama e, hakikaten yani biz de adil rekabetin sağlanabilmesi, kulüplerin birbirine saygı gösterebilmesi için. Yani bakın siz bu pankarta izin verdiniz ne oldu? Fenerbahçe öfkelendi. 7-8 tane kulüp Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamıyor. Fenerbahçe Erol Bezik gibi kibar bir insan malum kulüp diye sesleniyor. Yani Trabzonspor'un ismini bile ağzına almak istemiyor. Çok hoş değiller değil bunlar. Yani burada şimdi ne kazandı? Türk futbolunun marka değeri mi yükseldi? Türkiye'de insanların saygısı mı arttı? Çoğu ne ilde, kazandınız ya? Çoğu illerde ya, Trabzon taraftarıyla birçok kulüp taraftarları karşı karşıya geldi. Ya şimdi bu ne kazandırdı? Yani ben şimdi soruyorum bu Riva'da oturan beyefendiler var ya o siyah lüks arabalarla gezen o beyefendiler var ya ben de orada soruyorum. Ya biz 
bu durumda buna izin verilen, buna göz yuman yumuldu. Burada kim ne kazandı? Trabzonspor mu kazandı? Fenerbahçe mi kazandı? Türk futbolu mu kazandı? Barış mı kazandı? Dostluk mu kazandı? Centilmenlik mi kazandı? Fair play mi kazandı? Ne kazandı ya? Ya bunu bir sorun ya kendinize ya. Yani buna göz yumduğunuz da ne kim ne kazandı? Bakın şampiyonluk konuşulmuyor. Memlekette bu konuşuluyor son 48 saat. Yazık değil mi? Mutlaka en büyük sonra Trabzonspor gördü burada. Ama senin orada dirayetli bir e, temsilcin olsaydı. Mutlaka o maçta en az bir iki tane de Futbol Federasyonu Üniversitesi de vardır. Ona mani olsaydınız. Bak bu tartışma olmazdı. Bugün insanlar Trabzonspor'un şampiyonunu konuşurdu. Fenerbahçe de belki Trabzonspor'un şampiyonunu kutlardı. Bizim futbolumuz ihale var. İşte yok değeri, kalitesi, markası bir sürü abuk sabuk her gün konuşuyoruz. E, bunun yükselmesi için çaba sarf eden bir riba da anlayış var mı? Maalesef yok işte ya. Onun için e, buradan ileri gidemiyoruz sevgili Aydın. Tabii yani orada... Bayram günü bunu konuşmak istemezdim ama hakikaten. Yani ben şunu söyleyeyim Riva'daki beyefendiler. Bu işten kim kazançlı çıktı? Ya bu ülkeye düşmanlık ve kötülük yapmak isteyen ancak bunu yapabilir ya. Yani. Doğru. Ee, hocam tabi sahaya giren taraftarlar da çok fazla oldu ee, maç durdu etti belki orada Antalya sahadan çekilseydi çok daha farklı noktalar da olabilirdi o sahaya girmeyle ilgili herhangi bir şey olabilir mi raporlarda bakın şimdi ben sana şunu söyleyeyim bu bir şampiyonlar ligi bu bir milli maç bir, bu bir UEFA Avrupa ligi bu bir 17 yaş milli maçı olsaydı bu maç tatil edilirdi oynanmaz oynanmaz yani kimse alınmasın gücenmesin kızmasın kimse bu yani o asla böyle bir şey olmaz. Bu maç tatil edilir. Ve hakem içeri girerdi asla çıkmazdı. Ee, birkaç sezonda men cezası, para cezası her şey gelir. Şimdi da bizim ülkemizde böyle maalesef. Ee, ben yani çok ucuz atlatıldı diye düşünüyorum. Niye? Yani o seyirci nasıl tekrar geri döndü ben Çin'den şaşırdım. Ben hiç maçın tekrar başlamasına imkan bir ihtimal vermiyordum. Ama neyse ki sağduyulu taraftar işin farkında. Ya bu bize çok pahalıya mal oldu dedi ve hemen stat 1 2 dakika içinde sağ boşaltıldı. Yani burada hakikaten çok yani oradaki sağ duyu taraftarı büyük takdir etmek lazım. Evet doğru. Etmek doğru, lazım. doğru. Bu maç çünkü toplum psikolojisidir. Yani sen farkında olmazsın. Bir bakarsın herkes sağ içindeymiş. Korner Korner direni aldı, biri götürmeye kalktı ya. E, bir de şey yani mesela ben dün öğrendim. O taraftan büyük bir sun maç bitti zannetmiş tamam mı? Hakem bir düdük çaldı, çaldı zannetmişler doğru. Öyle zannedilmiş. Neyse bu kısa sürede yani birkaç dakika içinde hemen toparlandı. Burada Antalya Spor'a da yani döndüler, çıktılar. Dediğim gibi çıkmasak zorlanırdı. Yani ikna etmeye çalışırlardı. Neyse bu da çözüldü. Ama şimdi bakın. Trabzonspor bu maç son maçı değildi. Yani daha 3 maç daha var. Ve Trabzonspor'a bir puan yetiyor. E bu peki 38. hafta olsaydı. Rakibi de diyelim ki Beşiktaş olsaydı. Beşiktaş da o anda Adana deplasmanında olsaydı. Ya sabır göstermek lazım. Ya futbol böyle bir şey. Yani son sahnede son dakikada şampiyonlukların gidip geldiğini çok şahit olduk. Yani... Trabzon spor tarafından 38 sene sabretti ama orada 1-2 dakika sabırda zorlandı bir yerde sosyal medyada görmüştüm güzel bir benzetmeydi. <gülüyor> Şimdi yani ama e, bereket e, sıkıntı olmadı tekrar maç başladı. Yani bu maç masaya gelseydi tatil olsaydı çok daha başımıza iş olurdu çok iyi sıkıntı olurdu ama e, burada e, yani bizim ülkemizde maalesef Bunlara zamanda tedbir almak nasıl? Hatırlayacaksın bundan birkaç sene önce Antalya'da da bir playoff finali, bir süper, süper Türkiye Kupa finalinde yine maç durdu 20 dakika yarım saat tekrar başladı. Ya bunlar çok hoş şeyler değil. Başkan sahaya Bunu, falan girdi. Ya biz bunların e, bedelini bir Antalya'da kupa maçıydı. Ha, kupa maçı mı? Yani, <gülüyor> yani biz bunun bedelini e, öderiz, ödetirler, hiç affetmezler. Onun için e, biz bu konuda daha hassas davranmalıyız. Ama bizim maalesef temsilciler bu son zamanda çok bu iş yani acayip kendi sulandırıldı. Temsilciler yazmıyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. Maç bir ay sonra bakıyorsun ki görüntü servis ediliyor. Mesela Göztepe Fenerbahçe maçındaki o İrfan Can görüntüsü nasıl niye sevk edildi, niye sevk edildi. Yani böyle ceza düşüyor, çıkıyor. Maça derbiye denk getiriyorlar, getirmiyorlar. Yani böyle birçok bu temsilciler işi bizim ülkemizde son durumda çok sulandırıldı. Aşırı şekilde sulandı. Yani bakın herkes hakem boyutuna bakıyor mu? Bence temsilci boyutuna hiç bakan yok. Raporlar yazılıyor mu yazılmıyor mu? Sevkler oluyor mu olmuyor mu? Raporlar <gülüyor> değişiyor, bekleniyor yani, ona göre yazılıyor. Tuhaf, tuhaf bir şey. Şimdi, şeyler var, doğru. Garip şeyler oluyor. Şimdi Trabzonspor 6 ayla içeride oynayacak. Orada tur atacak. Belki kupa alacak. Şimdi sen o maçı seyircisi mi oynayacaksın? Seyircisi mi oynatacaksın? Ama bizim futbol federasyonu formül bulunmayı bilir. Ben 2000 önce dün Tahir Kumar söyledim. Dedim ki geçmişte biz şahit olmuştuk. 
e, oyuncunun cezasını ertelediler. Mesela geçen sene Cenk Tosun bir ceza aldı. Hatırlayacaksın türbündeydi hı hı. bir futbolcunun hanımına ve küfür bir şeyler oldu. Raporlara yansıdı. Cenk Tosun'un cezasını ertelediler. Bu yani, türbün cezası ertelenebilir. Yok yok türbün Cenk Tosun oyuncu cezası. Yani Hayır. geçmişte Gökhan Zan'ın buna bir tane kalçeli deplasmanı gittiğinde Galatasaray bir cezası ertelenmiş. Şimdi hı hı. bizim futbol federasyonu formül bulmayı iyi bilir. Bakarsın ki Trabzonspor'a bir maç kapatma cezası gelir. O da Trabzon Altay maçında uygulanmaz. Bir sonraki sezonu ertelenir. İşte onu diyorum bir sonraki sezonun başlangıcının ilk maçını yaparlar. Yani öyle yaparlar. Böyle Türkiye'de biliyorsun Süleyman Dövre meşhur sözü demokraside çareler tükenmez. Çare tükenmez diye doğru. Onun için e, böyle bir formül bulabilirler. Şu anda Riva fazla düşünmesin. Bak ben burada hatırlatayım da. Gerçi aklına gelmiştir düşünmüşlerdir de. E, yani ama e, ya hoş değil ya. Biz burada bu şekilde bu futbolu götüremeyiz. Yani ya her yerde esniyorsunuz ya. Kulüplere teslim olmuşsunuz. Her şey bizde kulüplere teslim olmuşsunuz. Hani bu kulüpler şampiyonlar liginde çeyrek final yarı final oynasa UEFA Avrupa liginde final oynasa ya milli takım böyle atsa uçsa dersin ki tamam ama ya zaten yerlerdeyiz rezil olmuşuz paspas olmuşuz yine sen kulüplere teslim oluyorsun kardeşim kulüplere teslim olmayacaksın kulüplere teslim olmazsan olursan iddia olmazsın şimdi e, yani Beşiktaş diyelim ki dün akşamki hakemden memnun değiller dünkü maçın hakemi e, dünkü hakem ve vardaki hakem sistemin içinde kalan hakemlerdi yani sen kulüplere hakem beğendiremezsin. Bak ben buradan bir kez daha sesleniyorum. Ey futbolu yönetenler veya futbolu yönetmeye talip olanlar, federasyon başkanlığı aklından geçenler, federasyon yönetim kulu üyeliği olacakmayı düşünenler. Ya kulüpleri mutlu edemezsin, kulüplere hakem beğendiremezsin. Onun için sen sen ol, 20 kulübe de eşit mesafede ol. Ama böyle birilerine mavi boncuk, birilerine iyi gözüküyor, onu arkasına o desteği alacağım dediğin andan itibaren Zaten diğer kulüpleri karşın arıyorsun. O kulüpler de en ufak bir canları yandığında sana en büyük düşman oluyorlar. Ee, bunu kabul etmek lazım. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. İyi bayramlar diyorum. Tekrar, Tekrar iyi bayramlar hocam. Sağ olun. Evet attığımızda Türkiye Gazetesi Spor yazarı TGT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal vardı. Hocamıza çok teşekkür ederim. Evet bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipekli ters köşeyi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.